மேலிடர் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய ஒரு சிறப்பு நிகழ்வு முக்கியமாக கந்தக இலக்கிய தமிழ் மன்றத்தின் சார்பாக நிகழக்கூடிய நிகழ்வு இன்றைய நிகழ்வு உலக தமிழர்களை எல்லாம் ஈர்த்திருக்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படத்தை குறித்த ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்வு பொன்னியின் செல்வன் இலக்கியமும் திரைப்படமும் என்ற தலைப்பிலான இந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்விற்கு வருகிறந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து சான்றோர்களையும் நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு வரவேற்கின்றோம் இந்த இணைய நிகழ்விலே எங்கள் தமிழ்துறையைச் சார்ந்த தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் க சிவனேசன் ஐயா வணிக நிர்வாகவியல் துறையை சார்ந்த பேராசிரியர் முனைவர் ப மகேஸ்வரி ஆங்கில துறையைச் சார்ந்த உதவி பேராசிரியர் முனைவர் ராஜா அவர்கள் வணிகவியல் துறையைச் சார்ந்த பேராசிரியர் முனைவர் சதீஷ்குமார் அவர்கள் காட்சி தொடர்பியல் துறையைச் சார்ந்த பேராசிரியர் திரு வெங்கடேஷ் அவர்கள் மற்றும் எங்கள் தமிழ் துறையைச் சார்ந்த பேராசிரியர்கள் அனைவரையும் நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு இந்த நிகழ்விலே பேச இருக்கிறார்கள் அனைவரையும் நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் இந்த இணைய நிகழ்விலே எங்களோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய இளநிலை பகுதி ஒன்று தமிழ் பெய்யக்கூடிய மாணவர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் கேட்டவுடன் ஒரு பத்துக்கும் மேலான மாணவர்கள் நாங்கள் இலக்கியம் குறித்தும் திரைப்படம் குறித்தும் பேசுகின்றோம் நாங்கள் இலக்கியம் படிக்கவில்லை திரைப்படத்தை மட்டும் பேசுகிறோம் இல்லை இல்லை நாங்கள் இலக்கியத்தை மட்டும் பேசுகிறோம் என்று சில மாணவர்கள் கூறினார்கள் அதன் அடிப்படையிலே அவர்களை நாங்கள் இங்கே தேர்வு செய்திருக்கின்றோம் எனவே முதுகலை மாணவர்களையும் இளநிலை பகுதி ஒன்று தமிழ் பெய்யக்கூடிய மாணவர்களையும் நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு இந்த நிகழ்விற்கு வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்வினை நிகழ்த்துவதற்கு எங்களுக்கு அனுமதியினை வழங்கி இருக்கக்கூடிய கல்லூரியினுடைய நிர்வாகம் முதல்வர் ஆகியோருக்கு எங்களுடைய நன்றியை இந்த நேரத்திலே நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் பொன்னியின் செல்வன் இந்த பேரை கேட்டவனே பெரிய ஈர்ப்பு இருக்கு ஆனா இந்த நாவலை வந்து ஒரு நான்கு தலைமுறைகள் படித்து ரசித்த ஒரு நாவலாக புதினமாக நான் பார்க்கின்றேன் நான் என்னோட சிறு வயதா இருக்கிறப்ப என்னுடைய தாத்தாக்கள் திண்ணைகள்ல உட்கார்ந்துகிட்டு பேசக்கூடிய ஒரு பெரிய நாவலாக அந்த கதை பாத்திரங்களை குறித்தும் கதையை குறித்தும் அந்த கதை மாந்தர்களினுடைய பண்புகளை குறித்தும் நான் விவாதிப்பதை கேட்டிருக்கின்றேன் அவர்களினுடைய அந்திம காலத்திலே அந்த படுத்த படுக்கையாக இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டிலே இருக்கக்கூடிய எழுந்து நடமாட முடியாத அந்த காலகட்டத்திலே அவர்கள் அந்த சிறுமிய வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய அந்த சிறுவர்களை அழைத்து வாசிக்க சொல்லுவார்கள் ஒன்று மகாபாரதம் இல்லை என்றால் ராமாயணம் அடுத்ததாக அவர்களுடைய பெரிய தேர்வு பொன்னியின் செல்வனாக இருக்கும் இப்படி வாசிக்க சொல்லி கேட்க கேட்ட அந்த தலைமுறையை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் அடுத்ததாக என்னுடைய அம்மா அப்பா என்று சொல்லக்கூடிய அடுத்த தலைமுறை அவர்கள் அந்த அச்சிடப்பட்ட அந்த பொன்னியின் செல்வனுடைய நாவலை பயன் செய்து வைத்திருப்பார்களே அந்த புத்தகங்களை வாசித்து இருக்கிறார்களா இப்ப இன்றைக்கு இருப்பதை போல அன்று பொழுதுபோக்கு கிடையாது எப்பயாவது ஒரு முறை மட்டுமே திரைப்படத்திற்கு அழைத்து செல்வார்களா வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு மிக பெரிய பொழுதுபோக்காக இருப்பது இந்த பொன்னியின் செல்வனா திருமண வீடுக்கு சென் வீடுகளுக்கு சென்றாலும் ஏதாவது ஒரு நல்ல நிகழ்விற்கு சென்றாலும் அவர்கள் பேசிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நல்ல நாவலாக இருந்திருக்கிறது இந்த பொன்னியின் செல்வன் அடுத்த தலைமுறை இப்ப நான் நாங்கள் எல்லாம் கல்லூரியில் பயின்ற காலம் அது ஒரு ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நினைவு காலம் நாங்கள் விடுதியிலே தங்கி பயின்ற அந்த காலகட்டங்களிலே பிற துறை மாணவர்கள் எல்லாம் கேட்பார்கள் தமிழ் படித்திருக்கிறீர்கள் கதை சொல்லுங்கள் கதை சொல்லுங்கள் என்று கேட்பார்கள் அப்பொழுது நாங்கள் தேர்வு செய்து சொல்லக்கூடிய கதை இந்த பொன்னியின் செல்வனாக இருக்கும் கல்லூரி காலங்களை மீட்டெடுத்தாலே அதிலே பெரும்பாலும் பொன்னியின் செல்வன் பல துறை மாணவர்களை கவர்ந்து எழுத்திருக்கிறது எங்கள் விடுதி தோழியர் பல துறைகளை சார்ந்தவர்களாக இருந்தால் கூட அந்த வெள்ளி சனி ஞாயிறு என்கின்ற பொழுதுகள் எல்லாம் இந்த பொன்னியின் செல்வனை சார்ந்தே நகர்ந்து இருக்கிறது அடுத்த அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய இன்றைய இளைய தலைமுறை இவர்கள் எல்லாம் பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வருவதற்கு முன்பாகவே ஆர்வத்தோடு பொன்னியின் செல்வனை வாசித்து வாசித்து வகுப்பறைகளிலே இந்த நாவலை வாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்றெல்லாம் மகிழ்ச்சியோடு பகிர்ந்து கொண்ட ஒரு மாணவர் கூட்டம் இருந்திருக்கிறது இந்த படம் வருவதற்கு முன்பாக நாங்கள் ஐந்து முறை வாசித்து விட்டோம் சில நிகழ்வுகளுக்கு போகின்ற பொழுதெல்லாம் உறவுக்காரர்கள் கூட அந்த இளைய பட்டாளங்கள் எல்லாம் நாங்கள் முதல் திரைப்படம் வெளியிடக்கூடிய நாளிலே முதல் காட்சியை பார்த்து போகிறோம் என மூன்று தடவை வாசித்து விட்டோம் ஒளி புத்தகத்திலே கேட்டுவிட்டோம் இணையத்திலே அதனை அதனை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் என்னவாக இருக்கும் என்கின்ற ஆர்வத்தோடு பெரு விருப்போடு அந்த நாவலை வாசித்த இன்று இளைய தலைமுறை கூட்டம் என ஒரு நான்கு தலைமுறையாக இந்த பொன்னியின் செல்வனை வாசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய தலைமுறையாக இந்த தமிழ் சமூகம் இருந்து வருகிறது கல்கி அவர்கள் இந்த நாவலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதிலே எழுதுகிறார் அவர் முதல் முதலிலே சமூக நாவலை தான் எழுதுகிறார் விமலா என்றொரு ஒரு சமூக புதினத்தை தான் முதன் முதலில் எழுதியிருக்கிறார் அடுத்ததாக அவர் பார்த்திபன் கனவு சிவகாமியின் சபதம் போன்ற வரலாற்று நாவல்களை எழுதிய பிறகு மூன
பல ஊர்களுக்கும் பயணம் செய்து எழுதினாராம் அதிலும் இலங்கைக்கு பயணம் செஞ்ச இலங்கைக்கு பயணம் செய்து அங்கே இருக்கக்கூடிய காட்சிகளை கண்டு அனுபவித்து அந்த கள அனுபவத்தில் பெற்ற அந்த அறிவை கொண்டு எழுதிய ஒரு வரலாற்று புனைவு நாவல் தான் இந்த பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி எட்டு பக்கங்களை கொண்டது ஐந்து பாகங்கள் வெளிவந்த அந்த நாவலை நாமும் இன்றும் நேசித்தும் வாசித்துக் கொண்டும் இருக்கின்றோம் எனவே கல்கி அவர்கள் லெகுவாக ஏதோ கற்பனை செய்து கொண்டு எழுதிவிடவில்லை கள ஆய்வுக்கு சென்று தேர்ந்து வரலாற்று ஆய்வாளர்களினுடைய குறிப்புகளை எல்லாம் கற்று தேர்ந்து அந்த அனுபவத்திலே தான் இந்த புனை கதையாக இதை எழுதியிருக்கிறார் இது சோழர்களினுடைய சரித்திரமா என்றால் கிடையவே கிடையாது இது சோழர்களினுடைய அந்த சரித்திரத்திலே வரலாற்றிலே வரக்கூடிய மன்னர்கள் உண்மையானவர்கள் சில பாத்திரங்கள் கற்பனையானவை ஆனால் இந்த கதை முழுவதுமே புனைவு அஹ் நீலகண்ட சாஸ்திரியார் ராஜமாணிக்கனார் சதாசிவ பண்டாரத்தார் போன்றவர்கள் எல்லாம் சோழர்களை குறித்து ஆய்வு செய்து நூல் எழுதியிருக்கின்றார்கள் கல்கி அந்த குறிப்பை வைத்துக் கொண்டு புனைவாக எழுதிய ஒரு நாவல் தான் இந்த புனியின் செல்வன் ஆஹ் இவர் இந்த பாத்திரங்கள் எல்லாம் உண்மையா என்றொரு ஒரு கேள்வி வருகிறது கல்வெட்டுகளிலே இந்த பாத்திரங்களை பார்க்க முடிகிறது ராஜராஜ சோழன் தான் கட்டிய தஞ்சையில இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய கோயிலுக்கு கோயில் கல்வெட்டிலே யாம் எடுப்பிச்ச திருக்கற்றலி ஸ்ரீ ராச ராசேச்சுவரம் என்றுதான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த கல்வெட்டிலே குந்தவை பிராட்டியை பற்றிய குறிப்பு வருகிறது அஹ் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவனை குறித்த அந்த குறிப்புகள் எல்லாம் இடம்பெற்று இருக்கிறது ஸ்ரீ ராச ராச தேவர் தமக்கையார் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் மகாதேவியார் ஆழ்வான் பராந்தகன் குந்தவையார் என்று கல்வெட்டிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த பாத்திரங்கள் அஹ் உண்மையானவை ஆனால் இதன் மீது கட்டப்பட்ட அந்த புனைவு என்பது கல்கியினுடைய புனைவு கற்பனை அவருடைய ஒரு படைப்பினுடைய ஆழம் என்றுதான் நாம் சொல்ல வேண்டும் சோழர் குறித்து கல்கிக்கு ஏதாவது ஒரு எண்ணம் இருக்கிறதா என்று இந்த பொன்னியின் செல்வனை வாசிக்கின்ற பொழுதெல்லாம் தேடி தேடி பார்த்தேன் இந்த சோழ குலத்து மன்னர்களே அதிசயமானவர்கள் தான் அவர்கள் வீரத்தில் எப்படியோ அப்படியே அப்படியே தான் அறத்தில் மிக்கவர்கள் அறத்தில் எப்படியோ அப்படியே தான் தெய்வ பக்தியிலும் திளைத்தவர்கள் என்று எழுதுகிறார் எனவே சோழர்களை குறித்து கல்கிக்கு மிக பெரிய மதிப்பு இருந்திருக்கிறது நாவலோட தொடக்கத்தை அப்படி எழுதுறது எப்பயுமே ஒரு நாவலோ இலக்கியமோ தொடங்குறப்ப ஒரு வளமையாக தொடங்குற ஒரு மரபு இருக்கும் கல்கி வந்து அதை வந்து பின்பற்றி தான் எழுதுறாரு ஏன்னா நீர் அப்படிங்கிறது தமிழர்களோட பண்பாட்டுல மிகப்பெரிய வளமை குறியீடு அதனால முதன் முதல எடுத்து ஆரம்பிக்கிறது கேட்டா ஆடி திருநாள் அஹ் புது வெள்ளம் அப்படின்னு தலைப்பிட்டு வீரநாராயண ஏரியை தான் எழுதுறாரு அந்த வீரநாராயண ஏரியை சுற்றிலும் எப்படி வந்து உழவு தொழில் நடக்குது அதை சார்ந்து மக்கள் எப்படி கூட்டம் கூட்டமாக வந்து அங்க அமர்ந்து கூட்டாஞ்சோரையும் அவங்க வந்து என்ன கேட்டா சித்ராண்ணம் என்று சொல்லக்கூடிய உணவையும் எப்படி சாப்பிடுறாங்க சிறுவர்கள் குழந்தைகள் பெரியவர்கள் இளைஞர்கள் எல்லாருமே அந்த இடத்துல சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய காட்சி பாட்டு பாடி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அந்த உணவை சாப்பிட்டு அந்த பாக்கு அந்த தட்டுல சாப்பிட்டுட்டு அதை அந்த அந்த வெள்ளத்துல அப்படி தூக்கி எரிஞ்சு அதை பார்த்து ரசிக்கிறது பெண்கள் விதவிதமான பூக்களை சூடி நிக்கிறது போன்ற பல காட்சிகளை வந்து படைச்சு கட்டுறாரு எப்பயுமே ஒரு முதல் தொடக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு இனிமையாக இருக்கணும் வளமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் இந்த பொன்னியின் செல்வனுடைய முதல் தொடக்கமும் ஆதியும் அந்தமாக இருக்கக்கூடிய அப்படின்னு தொடங்குறாரு முதல் சொல்லை அப்படிதான் வந்து இந்த பொன்னியின் செல்வன்ல தொடங்குது அடுத்தது பாத்திரம் இந்த கல்கியினுடைய பாத்திரம் எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்னு அரச குல மாந்தர்கள் அஹ் குறுநில மாந்தர்கள் அடுத்து மூணாவது தானே சாமானிய மக்கள் இந்த மூணு பேரையும் படைத்து காட்டுறதுல அவர மாதிரி ஒரு கைதே தேர் தேர்ந்தவர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது அப்ப அரச குல மாந்தர்கள் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ராஜராஜ சோழன் அடுத்த ஆதித்த கரிகாலன் சுந்தர சோழன் நந்தினி அது மாதிரி வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் இப்படி பல பாத்திரங்களை வந்து அவர் படைச்சு காட்டிட்டே போறாரு வானவன் மாதேவி இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொரு பாத்திரத்தோட நம்ம அப்படி ஒன்றித்தான் போறோம் இப்ப வந்து என்ன கேட்டா நந்தினி எல்லாம் சொல்றப்ப அது ஒரு நாக விஷம் அவருடைய முகம் பூரண சந்திரத்தை பூரண சந்திரனை போல பொன்முகமா இருந்தாலும் அந்த வல் வல்லவரையன் முதல் முதல்ல அவளை பாக்குறான் அழகா இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறான் ஆனாலும் எக்காரணத்தினாலோ வல்லவரையன் வந்தியத்தேவனுக்கு அந்த முகத்தை பார்த்தவுடன் மகிழ்ச்சி தோன்றவில்லை அப்படின்னு தான் எழுதுறாரு அப்ப அது ஒரு அழகா இருந்தா கூட ஏதோ ஒரு அவகிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு எதிர்நிலையான ஒரு ஒரு முக தோற்றம் இருக்கிறது அப்படிங்கறத தான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து பதிவு செய்யறாரு நல்ல வழி இல்லை அப்படிங்கறத அந்த இடத்துல வந்து முதன் முதலாக பதிவு செய்யறதை வந்து அந்த கல்கியினுடைய எழுத்து எதிர்மறையாகத்தான் பதிவு செய்யறத நம்ம பார்க்க முடியுது அடுத்து வானதி வந்து வீட்டை எப்ப பார்த்தாலுமே மயக்க போட்டு விடுறது அச்சப்படக்கூடிய ஒரு பாத்திரமாக ஒரு ராஜ குலத்து பெண் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பீரம் இருந்தா கூட அந்த பயம் இப்ப இன்னைக்கெல்லாம் வந்து வானவன் மாதேவி மாதிரி வானதி மாதிரி யாரையுமே பார்க்க முடியாது இப்படி
இந்த பொன்னியின் செல்வனா கண்டிப்பாக வாசிக்கணும் அடுத்து ராஜராஜ சோழன் அவரை படிச்சு காட்டுறதே அமுதம் வழியக்கூடிய ஒரு முகம் அஹ் அப்புறம் வந்து என்னன்னு கேட்டா இந்த மன்னாசை அப்படிங்கிறது பொல்லாதது அவர் பார்த்து அந்த நாம வந்து ஒரு ராஜ குலத்தை சார்ந்த இளவரசர் அப்படின்னு சொன்னா கூட அவருக்கு இந்த அரச பதவி மேல எல்லாம் பற்றே இல்லை நிறைய இடங்கள்ல அவர் வாய் மொழியாகவே பேசுவதாக கல்கி படைக்கிறது நிறைய இடங்கள்ல பேசுறாரு மன்னாசை அப்படிங்கிறது பொல்லாதது நான் வந்து என்னன்னு கேட்டா நிறைய நாடுகள் வழியா பயணிக்கணும் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களை சந்திக்கணும் அப்படிங்கிறதாகவே ராஜராஜ சோழனோட பதிவுகள் எல்லாமே இங்க வருது அது மாதிரி இந்த பயணத்துல அவருக்கு நிறைய பிரியம் இருக்கு அந்த பூங்குழலிட்ட பேசுறப்ப கூட நான் இந்த படகு வழியா உங்களுடைய வந்து நிறைய நாடுகளை நான் பயணப்பட்டு பயணப்பட்டு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத தான் பேசுறாரு அது மாதிரி இப்படி பேசுறாரு என்னுடைய தாய் என்னை ஈன்றெடுத்தால் பொன்னித்தா என்னை உயிரோடு மீட்டெடுத்தால் என்னுடைய தமத்தை குந்தவை பிராட்டியார் என்னை அறிவும் வளமும் காட்டி இந்த உலகத்தை காட்டினால் அப்படின்னு படிச்சு கட்டுறாரு அதனால ஒரு பெரிய பண்பட்ட பாத்திரமாக ஒரு ராஜராஜ சோழன் அப்படிங்கிற பாத்திரத்தை அந்த பொன்னியின் செல்வன் அப்படிங்கிற பாத்திரத்தை நம்ம பார்க்க முடியுது வந்தியத்தேவன் அப்படிங்கிறப்பவே நமக்கு என்னன்னு கேட்டா பெரிய உற்சாகம் வந்துருது ஏன்னா வந்தியத்தேவன் பார்த்து எல்லா பாத்திரங்களோடையும் பயணிக்கும் இப்ப ஒரு சில பாத்திரங்கள்லாம் ஒரு நாலஞ்சு பாத்திரங்களோட இல்ல ஒரு பத்து பாத்திரங்களோட அப்படியும் பயணிச்சுட்டு அப்படி நின்றும் ஆனா வந்தி வந்தியத்தேவனோட பாத்திரம் எல்லாத்தோடையும் சாமானியர்களோட பெரிய பெரிய அரசர்களோட குறுநில மன்னர்களோட எல்லாருக்குடையும் இப்ப நம்ம வந்து என்னன்னு கேட்டா அந்த கல்கியோட எழுத்துக்களை வாசிக்கிறப்ப நம்மளும் வந்தியத்தேவனோட சேர்ந்து 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 பயணிக்கிற மாதிரி அவர் நிலத்துல வந்து நடப்பாரு ஓடுவாரு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மாளிகையில ஏறுவாரு மாளிகையில இருந்து கீழே குதிப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்து நிலவரைக்குள்ள போய் நிற்பாரு நிலவரைக்குள்ள நிக்கிறப்ப என்னன்னு கேட்டா நம்மளும் அந்த இருட்டோடு இருட் இருட்டா போய் அந்த நிலவரைக்குள்ள நின்றுக்கிட்டு நம்ம அப்படி கண்கள் அப்படி விரிச்சு பார்த்துட்டு அந்த கஜானாக்கள பாக்குறதோ அவருக்கு அச்சம் தோன்ற மாதிரி நமக்கும் அச்சம் தோன்றது அப்படி எல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் கடல்ல பயணிக்கிறது கடல்ல உள்ள விழுகிறது கடைசியா புதை சேருக்குள் அப்படி விழுந்து போறது இப்படி பல நிலைகள்ல நம்ம வந்தியத்தேவனோட வந்து என்ன கேட்ட வேக வேகமாக வேக வேகமாக அந்த பயணிக்கிற ஒரு தன்மையை வந்து கல்கியும் கொடுத்திருக்கிறாரு திரைப்படத்திலேயே நம்ம அந்த காட்சி பார்க்க முடியுது அஹ் எவ்வளவுதான் வந்து என்னன்னு கேட்டா பழுவேட்டரையர் போன்ற ஒரு எதிர்நிலை பாத்திரமாக ஒரு குறுநில மன்னர்களாக இருந்தா கூட எனக்கு என்ன மனசுல பிடிச்சு போனது பூங்குழலி அப்படிங்கிற ஓடக்காரி தான் ஆர்ப்பாட்டமே இல்லாத ஒரு ஒப்பனையற்ற ஒரு பெரிய அழகு யாரு அப்படின்னா பூங்குழலி தான் அந்த பூங்குழலிய பேசுறப்ப வந்து என்ன கேட்டா இப்படி பேசுவார் கல்கி வந்து அதாவது ஒரு வளைஞர் குல பெண் அங்க இருக்கக்கூடிய சங்கையும் சிப்பியும் எடுத்துக்கிட்டு தான் தன்னுடைய அணிகளை நான் அணிச்சிருப்பா அவ அணிச்சுக்கிட்ட உடனே என்னன்னு கேட்டா அந்த சிப்பியும் அந்த அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய சங்கையும் சேர்த்து அவள் அணிஞ்சிருக்கக்கூடிய மாலை வந்து அவள் அவள் அணிஞ்ச உடனே அவளுக்கு அழகு சேர்க்கல அந்த சங்குக்கும் சிப்பிக்கும் தான் அழகு அப்படின்னு எழுதுவார் அப்ப அதெல்லாம் அவளை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு கடற்கரை பற்றி அறிவு அவளுக்கு அவ்வளவு அழகா இருந்தது ஏன்னா படகை வந்து செலுத்துறப்ப அவ வந்து பாத்தோம்னா அந்த காற்றோட எதிர் திசையை அறிஞ்சு அந்த பாடலோடு பாடல் பாடல் பாடிக்கிட்டே அவ வந்து என்னன்னு கேட்டா கடல்ல பயணிக்கிறதும் ராஜராஜ சோழன் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் எல்லாரையும் கொண்டு போய் இலங்கைக்கு சேர்க்கிறது அதெல்லாம் வந்து என்ன கேட்டா அவ்வளவு மிகப்பெரிய ஒரு கடலுக்கான அறிவு பெற்ற ஒரு பெரிய ஆளுமையா காட்டுது இன்னொரு பக்கம் வந்து பாத்தோம்னா அவளை மாதிரி ஒரு எதிர்பாராத அன்பு துளி கூட ஒரு சுயநலம் இல்லாத அன்பை காட்டக்கூடிய ஒரு பெண்ணாத்தான் அந்த பூங்குழலியை நம்ம பார்க்க முடியுது ஒரு பக்கம் வந்து பாத்தோம்னா புதை சேர்ல யாராவது கீழே விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களை போய் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணா மனிதர்களாக இருந்தாலும் அவள் அவங்களை போய் மீட்டு எடுக்கிறா மான் விழுகுது பாக்குறா அப்படி பூங்குழலி பாக்குறா அப்படியே தரையோடு தரையாக அப்படி கீழே உட்கார்ந்து தன்னுடைய கால்களை வடித்து வைத்து அப்படி உட்கார்ந்து அந்த மானை வந்து என்ன ஒரு தாய்மை உணர்வோடு அப்படி மீட்டு எடுப்பா அப்ப அந்த நேரத்துல என் கிட்ட மனித நேயத்தை தாண்டி ஒரு ஆன்ம நேயம் இந்த பூங்குழலிக்குள்ள இருக்கிறதாகவே நம்ம உணர முடியும் அதனால இந்த பூங்குழலி அப்படிங்கிற இந்த ஓடக்காரியினுடைய பாத்திரப்படைக்கு வந்து ஒரு தன்னலமற்ற அன்பு ஒரு சுயநலமற்ற அன்பு அவரு வல வல்லறைய வந்தியத்தேவன் கூட சொல்வாரு ராஜராஜ சோழனுக்காக உயிரையே கொடுக்கக்கூடியவர்கள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒண்ணு ஓடக்காரி பூங்குழலியும் இன்னொன்னு வந்து என்னன்னு கேட்டா சேந்த நமுதன் தான் அப்படின்னு அந்த சாமானிய மக்களை தான் சுற்றுவோம் அப்ப அந்த பேர் அன்பு கூறியவள் தான் இந்த பூங்குழலி அது மாதிரி அவ வந்து என்ன சமுத்திரகுமாரி சமுத்திரகுமாரின்னு ராஜராஜ சோழன் தன்னை அழைக்கிறது வந்து அவர் பெருமையாகவும் ஒரு பெரிய பெருமிதமாக நினைக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகள்லாம் நம்ம ரசிச்சுட்டே இருக்கலாம் அடுத்த வந்து பார்த்தோம்னா திரைப்படம் இப்ப நான்லாம் ரொம்ப யோசிச்சேன் இந்த இந்த பாத்திரங்களை எப்படி தேர்வார் இயக்குனர் ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து பொன்னியின் செல்வனோட அந்த அட்டை படங்கள்ல
முதல் காட்சியே ஆதித்த கரிகாலம் தான் அதனால மிகப்பெரிய ஆதிக்கத்தை செலுத்தக்கூடிய ஒரு பாத்திரமாக திரைப்படத்தினுடைய தொடக்கமே அஹ் ரொம்ப அது அட்டகாசமாக அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரியான ஒரு ஒரு உணர்வோடு அப்படியே தொடங்குது அப்படி காட்சி மாற்றம் கூட என்ன கேட்டால் முதல் எடுத்தவொடனே இங்கே வந்து ஏரியை படைச்சு காட்டுவார் கல்கி ஆனால் அவங்க அப்படி படைக்கல முத முதல் எடுத்தவே ஆதித்த கரிகாலம் தான் அது மாதிரி சில வசனங்கள்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா பதினாலு பதினஞ்சு பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த பொன்னியின் செல்வனை உள்ள வந்து அந்த அரண்மனை காட்சிகளை காட்டுவாரு பாடலை காட்டுவாரு டக்குன்னு வெளியில் வந்து பார்த்தோம்னா இயக்குனர் வசனங்களை பேசிட்டு இருக்க மாதிரி காட்டுவார் அப்ப விரைவுக்காக வந்து பார்த்தோம்னா அந்த உத்திகளை எல்லாம் கையாள்ற மாதிரி நம்ம திரைப்படத்துல பார்க்க முடியுது அது மாதிரி நகையை கூட என்ன பண்ணாங்களாம் அந்த திரைப்பட நடிகர்களுக்காக ஓராண்டு பார்த்து பார்த்து தேர்வு செய்தான் அவங்களுடைய நகை உடை நடை பாவனைகள் மொழி இப்ப இதை கூட என்னன்னு கேட்டா அந்த மொழி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளம கிருஷ்ணன் சொல்லக்கூடிய அந்த பாடல் ஆசிரியர்கிட்ட பேட்டி எடுத்தாங்க அப்ப அவர் சொல்றாரு நான் வந்து என்னன்னு கேட்டா ஜெயமோகன் அறிமுகப்படுத்தி என்னை மனித திறம் அழைச்சாரு அதனாலதான் நான் போய் என்னன்னு கேட்டா அந்த ஏழு பாடல்களையும் நான் எழுதுனேன் அப்ப சோழ தேசத்திற்கு ஒரு தேசிய கீதம் போல ஒரு பாடல் வேணும் அப்படிங்கிறப்பதான் பொன்னி நதி பார்க்க இல்லை அப்படிங்கிற நான் பாட்டை வந்து நான் எழுதுனேன் அப்போ வந்து என்ன சங்க இலக்கியத்தை வச்சு எழுதுறதா இல்லை நவீன காலத்தை வச்சு எழுதுறதா இல்லைன்னா பத்தாம் நூற்றாண்டு சோழர்களினுடைய ஆட்சி காலத்தை வச்சு எழுதுறதா பெரும் குழப்பம் இருந்தது அதுக்கு பிறகு தேர்ந்து தேர்ந்து சொற்களை போட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னு கேட்டா ஒரு பொதுவான ஒரு நல்ல தமிழ்ல எழுதி அந்த பாடல்களை கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறத தான் பதிவு செய்தார் அதே மாதிரி இந்த நடிகர்கள் பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வசனமும் அந்த ஜெயமோகன் கொடுத்த ஒரு வசனம் ஒரு உயிர் பெற்ற ஒரு உயிரோட்டமான ஒரு நம்மளோட மனசையெல்லாம் தொடுற மாதிரி தான் ஜெயமோகனோட வசனமே இருக்கு அது மாதிரி என்ன கேட்ட நாளை நினைச்சிட்டு இருந்தே கடல் போர் அப்படின்னா கப்பல்ல மேல நின்று தான் சண்டை போடுவாங்க போல அப்படிங்கறத நான் நினைச்சிருந்தேன் ஆனா இந்த படத்தை பார்த்த பிறகு அந்த இலங்கையில வந்து அருள்மொழிவர்ன்னு சொல்லக்கூடிய ராஜராஜ சோழன் அந்த கப்பல்ல கீழே அந்த கடல் கர் அந்த கடலோட அந்த கப்பலோட தரைதள பகுதியில இருந்து அப்படி வெளியில வருவார் ஓ அப்ப கடல் போகிறது மேல மட்டும் இல்ல கீழே வச்சு போடுவோம் கீழே இருந்தும் அப்படி அந்த கடலோட தரைதள பகுதியில இருந்து நிகழ்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு ஒரு பெரிய வெளிச்சமாக இருந்தது அந்த படத்தை பாக்குறப்ப அந்த காட்சியை பாக்குறப்ப அரே அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வசனங்கள் தான் பேரழகிகளை விட ஆசை தருவது அந்த மணி மகுடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காட்சியெல்லாம் அந்த நடிகை வந்து என்னன்னு கேட்டா அவங்களோட நடக்கிற விதம் இப்ப நம்மளாம் வந்து என்ன கேட்டா இன்னைக்கு நவீன கால நடிகர்கள் நடிகைகள் எல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய பாடல்களையும் நடனங்களோடையும் பார்த்து பார்த்தே பழகிட்டோம் ஆனா அவங்க கம்பீரமா நடந்து வரப்ப அப்படியே வந்து அரசர் குலத்து பெண்கள் மாதிரி அப்படியே அரசர் குல இளவரசர்கள் மாதிரி அப்படி பொருந்துற மாதிரி அவர்களுடைய வசனம் பேச்சு நடை உடை பாவனைகள் எல்லாமே என்ன கேட்டா மனித துணித்தினுடைய கைவண்ணத்துல அப்படி ஒரு சார் மாதிரி பிழிஞ்சு கையில கொடுத்துட்டாரு இன்னைக்கு இருக்கிற தலைமுறைக்கு கண்டிப்பாக இந்த பொன்னியின் செல்வனை திரும்பி பார்ப்பதற்கு அவருடைய உழைப்பை நாம் வந்து என்ன கேட்டா கொண்டாடுவதற்கு அல்லது அவருடைய உழைப்பை தலை வணங்குவதற்கான ஒரு படம் தான் அந்த பொன்னியின் செல்வன் அப்ப இவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு சோழர் குளம் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு பெரிய கேள்வி எழுப்பி ஊடகங்கள் எல்லாம் விவாதம் நடந்துகிட்டு இருக்கு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி பழுவேட்டரையர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த குறுநீல மன்னர்களோட வாரிச கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நீங்க கூட பாத்துருக்கலாம் அவரோட பேரு டாக்டர் விக்ரம் கர்ண பழுவேட்டரையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேட்டி கொடுத்திருக்கிறாரு நாங்கதான் பழுவேட்டரையருடைய தலைமுறையும் கண்டறியப்பட்டிருக்கோம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து என்ன கேட்டா பழுவேட்டரையரோட அந்த பனை முத்துறை சின்னத்தை எங்களுக்கு எங்களுடைய வாரிசுகள்ல மூத்த மகனாக இருக்கக்கூடிய அந்த தலைச்சன் பிள்ளைகளுக்கு இடது கையில குத்துறதும் வலது கையில வந்து என்னன்னு கேட்டா புலி அந்த புலிக்கோடியினுடைய அந்த இலச்சினையை குத்துறதும் வழக்கமா இருக்கு முப்பது டு முப்பத்தாறு வயசுக்குள்ள நாங்க வந்து முதுகலையும் எங்களுடைய பனைமர கொடிய வந்து நாங்க வந்து இன்னைக்கு அடையாளமாக நாங்க நாங்க குத்திக்கிற ஒரு வழக்கம் இருக்கு ஒரு சடங்காகவே நான் வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேட்டி அப்ப அவத்தை கேட்கிறாங்க பழுவேட்டையர்கள் இருக்கீங்க சோழர்கள்ல பாத்துருக்கீங்களா அவங்க வாரிசு யாருன்னு கேட்டப்ப உங்களை மாதிரி நானும் தேடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் அதனால இந்த இலக்கியமும் திரைப்படமும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறப்ப கல்கியினுடைய எழுத்துக்கள் ஒரு பக்கம் காலம் எல்லாம் அழியாததாக ஒரு நான்கு தலைமுறை சார்ந்தவர்களை படிக்க வைத்திருக்கிறது ரசிக்க வைத்திருக்கிறது சுவைக்க வைத்திருக்கிறது அதிலேயே ஆழ்ந்து போக வைத்திருக்கிறது திரைப்படத்தை பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வந்தா கூட திருப்பி பொன்னியின் செல்வனை எடுத்து வாசிக்கணுங்கிற ஒரு மன உணர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கு அதே மாதிரி திரைப்படமும் பெரிய உழைப்பை கொடுத்துதான் என்னன்னு கேட்டா இன்னைக்கு ஒரு பெரிய உழைப்பை தான் செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் கடமை தொழிற்சாலை என்று அழைக்கப்பட்டால் கூட ஒரு பெரிய வரலாற்று நாவல ஒரு சரித்திர நாவல இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக ஒரு அருமையாக அற்புதமாக ஒரு சாராக பிழிஞ்சு கொடுத்ததுனால இந்த படமும்
பல்வேறு பத்திரிகைகளை கல்வியிலேயே திரும்ப திரும்ப பல முறை இது தொடர்கதையாக வந்த ஒரு நாவல் ஆகும் இந்த நாவலினுடைய கதையை மணிரத்னம் அவர்கள் ஜெயமோகனுடைய கதை வசனத்தில் திரைப்படமாக வெளியிட்டு இன்றைக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நாடுகள் எல்லாம் தமிழர்களினுடைய வரலாற்றை பரிசாற்றும் விதமாக வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது பலரும் பல்வேறு விமர்சனங்களை வாதங்களை வைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் சமீபத்தில் ஒளிவந்த ஆர் 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 கே ஜி எஃப் பாகுபலி படங்களோடு விட்டும் ஆங்கில படங்களான டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் பென்கர் பிரேவ் ஹார்ட் போன்ற படங்களோடு ஒப்பிட்டு கொண்டெல்லாம் இருக்கின்றார்கள் அந்த அளவுக்கு இதில் மிக சிறப்பாக தொழில்நுட்பம் இருக்கிறது அம்மா அவர்கள் அருள்மொழி அம்மா அவர்கள் சொன்னது போல வீர நாராயண ஏரிதான் இன்று வீராணம் ஏரி என்று பெயர் மாறியிருக்கிறது மதுராந்தகன் அப்படிங்கிறவருடைய பெயர் மதுரைக்கு அந்தகன் மதுரை பாண்டியர்களை ஒழித்தவர்கிற பெயர்ல தான் அவங்க ஒரு பட்ட பெயரே சூட்டிக் கொள்கிறார்கள் எல்லாம் கால வெள்ளத்தை கடந்து கூட ஊர்களாகவும் பெயர்களாகவும் இன்று காணப்படுகின்றது சிறிய ஒரு குறை என்னவென்றால் இந்த படத்தினுடைய வெற்றிக்கு பெரும்பகுதி காரணம் அதனுடைய ஆசிரியர் கல்கி அவர்கள் கல்யாண சுந்தரனார் என்ற திருவிக்காவின் மீது கொண்ட பாசத்தின் காரணமாக அவர் பெயரிலிருந்து கல் என்பதையும் தன்னுடைய பெயரான ரா கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பதிலிருந்து கி என்பதையும் சேர்த்து கொண்டு கல்கி என்று திருமாலினுடைய பத்தாவது அவதாரத்தை நினைவூட்டும் வகையிலும் அந்த காலத்தில் ஒரு புனை பெயரை வைத்துக் கொள்வது ஒரு மரபாக இருந்தது அந்த கல்கி என்று வைத்துக் கொண்டார் அப்ப ஏற்பட்ட இந்த எழுத்தாளருடைய பெயரை படம் தொடங்குகையில் அவருடைய படத்தை புகைப்படத்தை நிழல்படத்தை காண்பித்து அவருக்கு நன்றி என்று போட்டிருக்க வேண்டும் விட்டு விட்டார்கள் ஒரு கூட்டமாக ஒரு பெரிய ஒரு எழுத்து மாதிரி ஆங்கிலத்தில் நிறைய போட்டு கூர்ந்து கவனித்து எறும்பு மாதிரி அவருடைய பெயர் உள்ள இருக்கு விலங்குகள் பறவைகள் துன்புறுத்தப்படவில்லைங்கிற பெயர் கூட பெருசா இருக்கு ஆனால் இவ்வளவு மிகப்பெரிய இந்த நாவலினுடைய திரையாக்கத்திற்கு வேறாக அடிநாதமாக திகழ்ந்த திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற கல்கி அவர்களினுடைய பெயரை கொஞ்சம் இருட்டடிப்பு செய்து விட்டார்கள் என்றே சொல்ல வேண்டும் நமக்கு தெரியும் ஆனால் இன்றைய தலைமுறைக்கு அது ஒரு வரலாற்று பதிவு ஒரு வரலாற்று ஆவணம் ஆனால் மிக சிறப்பாக படமாகி இருக்கின்றார்கள் நம்ம அவர்கள் சொன்னது போல பிரமிக்க வைக்கதாக இருக்கின்றது ஐந்து பாகங்கள் இந்த ஐந்து பாகங்களில் இப்பொழுது இரண்டு பாகம் முடிந்து கிட்டத்தட்ட மூன்றாம் பாகம் தொடங்கும் இடத்தில் படம் இடவேளை என்று வருகிறது இலங்கையில் இருந்து அருண்மொழிவர்மனும் அவர் வந்தியத்தேவனும் திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கையில் மரக்காலம் உடைந்து கடலுக்குள் சிக்கி தவிக்கக்கூடிய காட்சியோடு முடிந்திருக்கிறது இருந்தாலும் பக்கம் பக்கமாக இருந்த அந்த பழங்காலத்து வரலாற்று படங்களை விட இது சுருக்கமான வசனங்களாக நறுக்கு தெரித்தார் போல இருப்பது மிக வியப்பை தருகின்றது அதே போல அந்த காட்சி அமைப்புகளிலும் மிகுந்த மெனக்கடல்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அணிகலன்களாக இருக்கட்டும் உடைகளாக இருக்கட்டும் அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்களாக இருக்கட்டும் அவர்கள் நடமாடக்கூடிய இடங்களாக இருக்கட்டும் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கூட கலை இயக்குனராக இருக்கட்டும் ரொம்ப நுணுக்கமான முறையில் செய்திருக்கிறார்கள் ரொம்ப சிறப்பாக மிக அருமையாக காணப்படுகிறது பக்கம் பக்கமான வசனங்கள் நந்தினியை பற்றியெல்லாம் பக்கம் பக்கமான வசனங்கள் அவருடைய அழகை போழ்ந்து வரக்கூடியதை ஜெயமோகன் ஒரே வரியில் சொல்லி விடுகிறார் வைர நீ பல்வேறு பொக்கிஷங்களை கடந்து போகும்போது அது கடுமையாகி விடாது ஆசைப்படாது என்று அவள் சொல்லும் போது நான் வைரத்தையே பார்த்து விட்டேன் ஆனால் தங்கத்திற்காக மயங்க போகிறேன் என்று ஒரு வரியிலேயே அவளினுடைய அழகை ஜெயமோகன் கல்கியினுடைய அந்த கருத்தை மிக சார் விழுந்து கொடுப்பது போல் கொடுக்கிறார் எனவே இன்றைக்கு ஒரு திரைப்படமாக வந்து உலகம் முழுவதும் ஒரு பேசும் பொருளாக மாறி இருக்கிறது ஒரு தமிழர்களுடைய வரலாற்று காவியம் ஆயிரம் ஆண்டுகளை கடந்தாலும் ராஜராஜ சோழனுடைய புகழ் ஒரு கோயில் கோபுரமாக தஞ்சை பெரிய கோயிலாக நிலைத்து நிற்பது போல கல்கி அவர்கள் எழுதிய இந்த நாவலும் பல தலைமுறைகளை கடந்து நிலைத்து நின்றாலும் இன்றைக்கு ஊடகத்தின் வாயிலாக அது திரைப்படமாக ஆக்கப்படும் பொழுது அதனுடைய வரலாறு இன்னும் பல நூற்றாண்டுகளை கடந்தும் நிறைவில் இருக்கும் என்பதில் எல்லளவும் ஐயம் இல்லை எனவே இத்தகைய ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை அளித்த அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா அருமையான ஒரு விமர்சனத்தை தந்திருக்கிறீங்க மிக்க மகிழ்ச்சி இப்பொழுது இளநிலை நுண்ணுயிரியல் முதலாம் ஆண்டு மாணவி வே ஆண்டாள் அவர்களை அழைக்கிறோம் வணக்கம் நான் இளநிலை நுண்ணியல் துறை அவே ஆண்டாய் பேசுகிறேன் புத்தகமும் திரைப்படமும் புத்தகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய வர்ணங்களுக்கும் ஏற்றார் போல தன்னை மாத்திக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றது வந்து புத்தகம் என்னோட கற்பனையில வந்தியத்தேவனுக்கு என்னென்ன நிறம் கொடுத்திருப்பேன் என்னென்ன வர்ண ஜாலங்கள் அவன் உருவாகி இருப்பானோ அது மத்தவங்க வர்ண கற்பனைக்குன்னு போகும்போது மாறுபட்டு வரும் அதுதான் புத்தகத்தினுடைய சிறப்பம்சம் ஆனா திரைப்படத்தில் அது முடியாது திரைப்படம் அவங்க கொடுக்கக்கூடியதான் வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல 
புத்தகங்களுக்கு சிக்கலான விஷயம் வர்ணங்கள் திரைப்படத்தால அழகா அந்த இடத்துக்கு நேர்ல போய் அதை நமக்கு காட்சிப்படுத்தக்கூடிய திருப்தியை கொடுக்க முடியும் ஆனா வர்ணனைகள் வந்து ரொம்ப சிக்கலான சவாலான விஷயம் புத்தகங்கள்ல அந்த இடத்துக்கு நேரையே நம்ம கல்கி வந்து நம்ம எல்லாரையும் கொண்டு போயிருப்பாரு பொன்னியின் செல்வன் கதையில அந்த ஒரு சவாலான விஷயம் அவரோட வர்ணனைகள் அவ்வளவு அழகா தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப அழகா வந்து அந்த இடத்துக்கு நம்மளை நேரா கொண்டு போகக்கூடிய அளவுல வந்து அவருடைய வர்ணனைகள் இருக்கும் அந்த சவால் வந்து புத்தகத்துக்கு இருக்கு திரைப்படத்துக்கான சவால் ஒண்ணு இருக்கா புத்தகத்துக்கும் அது போன்ற ஒரு சவால் இருக்கத்தான் செய்யுது இப்ப புத்தகத்துல இருந்து திரைப்படத்துல மாறுபட்ட சில ரெண்டு காட்சிகளை பத்தி நான் சொல்ல போறேன் முதல்ல வந்து ஆஹ் திரைப்படத்துல நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப வெளிப்படையா தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த நேர நெருக்கடிக்காக அவங்க வந்து அஹ் முக்கியமான சில சம்பவங்களை மட்டுமே வந்து திரைப்படத்துல கொடுத்திருப்பாங்க அதுல முதலேயே நம்ம வந்து ஆழ்வார்க்கடியான்ற ஒரு கதாபாத்திரம் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து திரைப்படத்துல வந்து காட்டியிருப்பாங்க ஆனா ஆழ்வார்க்கடியானுக்கும் வந்தியத்தேவனுக்கும் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய உரையாடல்களை எடுத்தே நம்ம ஒரு படம் எடுத்துடலாம் அந்த அளவுக்கு அவங்களோட உரையாடல்கள்லாம் அத்தனை இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திச்சுட்டு வீரநாராயண ஏரிக்கு போய் அங்க உள்ள அந்த வீரநாராயண பெருமாள் கோயிலுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் தான் ஓலை கொடுக்கறேன் நீ இதை வந்து நந்தினி தேவி கிட்ட கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கறதெல்லாம் அவர் கேட்டிருப்பாரு ஆனா அதெல்லாம் வந்து திரைப்படத்துல வந்து நேர நெருக்கடியின் காரணமாக குறைச்சிருப்பாங்க ஆஹ் அது வந்து திரைப்படத்துல அந்த நேரத்துக்காக குறைக்கப்பட்டது மத்தபடி அதுல வந்து பிழையினை எதையும் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி கடைசி இரண்டாம் பாகத்துல முடிவடைகிற தருணத்துல உள்ளத வந்து மணிரத்னம் அவர்கள் அவர்களோட கற்பனைக்கு சில மா மாறுபாடு செய்திருப்பாரு திரைப்படம் அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறது சண்டை காட்சிகள் தானே ஆஹ் சண்டை காட்சிகளை எல்லாரும் விரும்பி பார்ப்போம் வந்து அந்த ஒரு இது கொடுக்கணுங்கிற ஒரு சுவாரஸ்யத்துக்காக வந்து மணிரத்னம் அவரோட கற்பனை அந்த இடத்துல பயன்படுத்தி இருப்பாரு கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன்ல பாத்திபேந்திர பல்லவனுடைய கப்பல்ல இருந்து குதிச்சு அராபியர்களோட கப்பல்ல இருக்கக்கூடிய வந்தியத்தேவன் வந்து அருள்மொழிவர்மன் போய் காப்பாற்ற மாதிரி இருக்கும் இங்க அரு அருள்மொழிவர்மன் வந்து வந்தியத்தேவன பூங்குழியின் கப்பல்லையே போய் காப்பாற்ற மாதிரியும் ரெண்டு பேரும் கடல் கழியில மூழ்கி போய் கடைசியா வந்து ஊமை ராணி அவங்களை காப்பாத்த வர்ற மாதிரியும் ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சுவையை கொடுக்கறதுக்காக சுவாரஸ்யமான தருணத்தோட முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கல் மணிரத்னம் அவர்கள் வந்து அவரோட கற்பனை அழகா பயன்படுத்தி இருப்பாரு சுருக்கா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம உயிரோடையே பயணிச்சு உயிர்போட கொண்டு போகி உயிரால உயிரோடு கொண்டு போகக்கூடிய கதை வந்து கல்கியினுடைய பொன்னியின் செல்வன் மணிரத்னத்தின் பொன்னியின் செல்வன் திரையில் நம்மளை ரொம்ப மகிழ்விக்கக்கூடிய ஒரு திரைக்கதை அது உயிர்கதை அப்படின்னா இது வந்து திரைக்கதை அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப அழகா திரைக்கதைன்னு நமக்கு ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையா திரையிலே நமக்கு வந்து நம்ம பொன்னியின் செல்வனை பார்க்கக்கூடிய ஒரு அனுபவமே வந்து ரொம்ப அழகான அனுபவம் அற்புதமான அனுபவம் தான் சொல்லி ஆகணும் நன்றி ஒரு நேர்மறையான ஒரு யதார்த்தமான விமர்சனத்தை முன்வைத்த ஆண்டாளவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது ஆங்கிலத்துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் ராஜா அவர்களை நாங்கள் கருத்துரை வழங்க அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இனியதொரு மாலை பொழுது ஏன் இது ஒரு இனியதொரு மாலை பொழுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க சிவாசில அருமையான தூரல் அந்த தூரலோட சேர்த்து இது ஒரு மாலை பொழுது அதை விட ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்கியோட பொன்னியின் செல்வன் அதோட சேர்த்து மணிரத்தத்தோடைய இருபதாம் நூற்றாண்டுல இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுல எடுக்கப்பட்ட தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த அளவுல பிரம்மாண்டம்னு சொல்லிக்கிட்ட சொல்லப்பட்டு போற்றப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற திரை காவியம் ஒண்ணு இப்படி ஒரு அருமையான வேலையில பேசுறதுக்கு எனக்கு மனசு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு முதல்ல இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அருள்மொழி மேம்க்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் எல்லாருக்குமே மிக மிக்க நன்றி தெளிவா சொல்லணும் ரொம்ப மேம் என காலையிலே பார்த்து பேசுறப்ப சொன்னாங்க ரொம்ப சுருக்கமா நீங்க முடிச்சிடணும் ராஜா சார் அதுல எந்த டவுட்டுமே கிடையாது மேம் எப்பனா என் கையில மைக்க கொடுக்கும் போதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்றது ஒரே ஒரு வார்த்தை இதுதான் நீங்க சுருக்கமா முடிக்கணும்னு நானும் மேம் சொன்ன ரெண்டு இந்த இது ரெண்டு நாளா மூணு நாளாவே இதை பத்தி நிறைய பதிவுகள் ஏற்கனவே நாவல்ல முன்ன வாசிச்சது திரும்ப வாசிச்ச பழக்கம் இருக்கு ஆனா இப்போ இந்த திரைப்படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏகப்பட்ட விமர்சனங்கள் தேடி தேடி இணையத்திலையும் ஆஹ் முக்கியமா நூல்கள்லையும் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஏழு மணி எப்படா ஆகும்னு நாங்க காத்துக்கிட்டே இருந்தேன் அதுல ஒரு பூங்கொழியை பத்தி அருள்மொழி அம்மா அவங்களுக்கு மிகவும் பிடிச்ச கதாபாத்திரத்தை சொன்னாங்க பூங்கொழி அதை கூட நெட்ல ரொம்ப தேடி தேடி ஒரு சில விமர்சனங்கள் படிச்சேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதுதான் உண்மைதான் ஆஹ் எனக்கு முன்னாடி பேசிய மாணவி ஆண்டாள் ஆகட்டும் அல்லது சிவனேசனை ஆகட்டும் மேம் ஆகட்டும் நிறைய சொல்லியிருக்
இந்த பூ உலகத்தில் உள்ள பிரபஞ்சத்தில் பெண்களோட பண்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிகை அதாவது சொல்லி மாளாது ஒவ்வொரு வீட்லேயும் சரி ஒவ்வொரு சமூகத்திலையுமே சரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையுமே பெண்களோட பண்களிப்பு அதிகம் ஆனா இந்த வரலாறுகள்லயும் சரி புனைவுகள்லயும் சரி அது எந்த ஒரு மொழியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இலக்கியம் அதாவது தமிழ் இலக்கியமா இருக்கட்டும் கிரேக்க இலக்கியமா இருக்கட்டும் ஆங்கில இலக்கியமா இருக்கட்டும் பெண்களை பற்றி படைப்பு அப்படின்னு பாக்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா மி ஒரு ஒரு விமர்சனம் அப்படி இல்லைன்னா மிகவும் ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா நம்ம எப்பொழுதுமே அதை பத்தி சீர்தூக்கி பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கு ரொம்பவும் தெளிவா சொல்லலாம் ஒரு பக்கம் பெண்கள் வந்து அழகான பதுமைகளாகவும் பொறுப்புள்ளவங்களாகவும் இருந்தாலுமே இன்னொரு பதிவு அல்லது இன்னொரு கோணங்கள்ல அதே இலக்கியத்துல அதே புத்தகத்துல அதே கவிதைகள்ல அதே நாவல்கள்ல எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பெண்களை எப்பொழுதுமே ஒரு சாம்ராஜ்யம் வீழ்வதற்கு காரணம் உடனே காட்டி வச்சிருக்காங்க நீங்க ராமாயணமா எங்க பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது தசரன் போய் யாரு ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பணும்னு சொன்னாங்களா இருக்கட்டும் மகாபாரதத்தை எடுத்துக்கிட்ட மகாபாரதத்துல பாத்தீங்கன்னா எண்ணில் அடங்காத பெண்கள் இருக்கிறாங்க எண்ணில் அடங்காத பெண்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையுமே ஒவ்வொரு விதமான வரலாறுன்னு சொல்லலாம் அங்க திரௌபதியில இருந்து மட்டும் இல்ல சத்தியவதிக்கில இருந்து நம்ம பாக்கலாம் சத்தியவதி குந்தி தேவி இப்படின்னு இப்படி ஒவ்வொரு பெண்களையுமே இலக்கியத்துல கொண்டு வர்றப்போ எப்பொழுதுமே ஒரு விதமான படைப்பு அது ஆ என்னைய பொறுத்தளவுல எப்படி தோணுதுன்னா ஆண்கள் படைப்பதனால பெண்கள் அப்படி காட்டுறாங்களா இல்லைன்னா பெண்களுடைய வரலாறு அல்லது பெண்களுடைய படைப்பே அப்படிதான் இருக்குதா அப்படின்னு தெரியல இங்கேயும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி மே அது அருள் மூலியமா அழகா சொன்னாங்க நந்தினியை பத்தி சொன்னாங்க அதே மாதிரிதான் நம்ம சிவனேசன் ஐயாவும் சொன்னாங்க நந்தினியோட அழக வந்து வந்தியத்தேவன் இந்த படத்துல சொல்ற போது எப்ப சொல்லுவாப்லன்னா வைரத்தே பார்த்துட்டு நம்ம நான் தங்கத்துக்கா மயங்க போறேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க உண்மை ஆனா அத்தனை பேரளவு கொண்ட பெண்களையுமே கடைசியா முடிக்கிறப்போ அருள் மூலியமா பேசுனது நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் நாகமாகவும் நஞ்சாகவும் தான் நந்தினியை வெளிக்காட்டியிருப்பாங்க அல்லது நந்தினி அப்படிதானே நம்ம மனசுல அப்படி ஒண்ணு வந்துருச்சு வந்துருச்சா இல்ல நம்ம மேல திணிக்கப்பட்டதான் தெரியல அதே மாதிரிதான் நம்ம முழுக்க முழுக்க இந்த படங்கள்ல இந்த இந்த மனிதத்தனோட திரைக்காவியத்துல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டத்தையும் அவ்வளோ பெரிய கதைகளையுமே கடைசியா நந்தினியோடைய சூழ்ச்சி தான் வெற்றி போயிருது நந்தினியோட சூழ்ச்சி படத்தோட முடிவுல ஆதித்ய கரிகாலன் குதிரையில வர்றப்ப பார்த்தோம்னா அவன் கூட வர்றவங்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு வருவான் பார்த்திபன்ட்ட என்ன சொல்லுவாப்லன்னா இதுக்கு அனைத்தும் காரணம் நந்தினி தான் இனி ஒண்ணு அவன் உயிரோடு இருக்கணும் நான் உயிரோடு இருக்கணும் யாராவது ஒருத்தர் தான் அப்படின்னு போறாப்புலதான் நாவல் அடுத்த கட்டத்துக்கே போக போகுது அந்த திரை காவியம் இந்த பெண்களை பற்றிய படைப்பாக்கமும் பெண்களை பற்றிய கோணமும் பெண்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அது முக்கியமா சொல்லணும்னா அழிவுக்கு ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்துல இவ்வளவு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட போகுது அது யாரால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெண்ணால அதுவும் நந்தினி அப்படின்ற ஒரு அழகிய பதுமை உண்மை அது அது அவ சிறு வயதுல இருக்கும் போதும் சரி பழுவேட்டையா இருக்கும் ஆசை காதலியாயி மனைவி ஆகிற போதும் சரி சுந்தர சோழருடைய சுந்தர சோழரை வீழ்த்தணும் ஆதித்ய கரிகால பழி வாங்கணுன்ற வலையை விரிக்கும் போதும் சரி இந்த அழகு பதுமை எப்படி ஒரு நாகமா வடிவெடுக்குது அந்த நாகம் வந்து எப்படி எல்லாரையும் காவு வாங்க போகுதுன்னு பாக்குறப்போ ஏன் இந்த நந்தினி மேல மட்டும் அப்படின்றது சூழ்நிலை சூ எல்லாமே மாத்துதா இல்லைன்னா நந்தினி அந்த சூழ்நிலைக்கு உள்ளாக்கப்படுறாளா அப்படின்றத மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி வாசிக்க வாசிக்க தான் ஒவ்வொரு வாசிக்க வாசிக்க தான் ஒவ்வொரு கதை பாத்திரமும் நம்மளுக்கு அதிகமா ஒவ்வொரு பரிமாணங்கள்ல விளங்கும் அப்படி நிறைய நூற்று கணக்கான பரிமாணங்கள்ல இன்னைக்கு நின்று ஒரு பிரமிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய இது இந்த பெண் நந்தினியோட படைப்பு நேரம் ரொம்ப குறைவா இருக்கிறதுனால வாய்ப்புக்கு விடைகுறி விடைய நன்றி கூறி விடைபெறுகிற நன்றி அருள் மொழிவம் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மேம் நன்றி சார் ஒரு ஆர்ப்பாட்டமான அழகி ஆனால் அமைதியான வில்லி என்று சொல்லப்பட்ட நந்தினியை குறித்து ஒரு அருமையான ஒரு யதார்த்தமான ஒரு விமர்சனத்தை முன்வைத்தீர்கள் முனைவர் ராஜா அவர்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவிக்கின்றோம் அடுத்ததாக எங்கள் முதுரு முதுகலை தமிழ் இரண்டாம் ஆண்டு மாணவி சி மகாலட்சுமி அவர்களை அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க மகாலட்சுமி மகாலட்சுமி பேசுங்க மகாலட்சுமி அம்மா இருக்கேன் பேசுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் 
இந்த பொன்னியின் செல்வன் வந்து கல்கி எழுதுனது அப்படின்ற ஒரு இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ அது பி எஸ் ஒன் அப்படின்னு படமா வந்திருக்கு அது அஞ்சு பாகத்தையுமே படமா எடுத்துட்டாங்களா என்னென்ன காட்சிகளை அவங்க படமா எடுத்திருக்காங்க எத்தனை பாகத்தை வந்து அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல பொன்னியின் செல்வன்ல வர இரண்டு பாகத்தை வந்து இங்க படமா எடுத்திருக்காங்க சரி அதுல எல்லா காட்சியுமே கொண்டு வந்துட்டாங்களா என்ன காட்சிய புதுசா சேர்த்திருக்காங்க எந்த காட்சிய விட்டுருக்காங்க இத பத்தி தான் நான் பேச போறேன் முதல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கல்கி என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா ஆதி அந்தம் இல்லாத அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் ஆரம்பிப்பாரு ஆனா இங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆஹ் முதல்ல வந்து ஆதித்த கரிகால என்ன காட்டியிருப்பாங்க நாட்டில கூட போர் நடந்து அங்க இருந்து அதுக்கு அடுத்து ஓலையை கொடுத்து அனுப்புற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க ஆஹ் இது வந்து இங்க வந்து இந்த காட்சி வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்ந்துருக்கு நம்ம வந்து கல்கி ஆரம்பிச்சதுல வந்து வந்தியத்தேவன் முதல்ல வர்ற மாதிரி வீரநாராயண ஏரிய பாக்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனா நம்ம இதுல பொன்னி நதி பார்க்கணுமேன்னு பாட்டு வந்து தொடங்கி அப்படியே போயிருக்கோம் அப்புறம் இருந்துட்டே அந்த பழுவேட்டியார்கள் அங்க பாக்குறது அப்புறம் அந்த இந்த வழிபடுறது எல்லா சீனும் காட்சிகளும் கரெக்டா வருது ஆனா ஆஹ் குழந்தை ஜோதிடர்ன்ற காட்சி வந்து இங்க இல்ல ஏன் குழந்தை ஜோதிடர் இங்க காட்டவே இல்ல கல்கி சொன்ன பொன்னியின் செல்வன்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டுக்கு குந்தவையும் மாணவியும் போற மாதிரி அப்போ இவரும் அங்க போற வந்தியத்தேவனும் அங்க போதுற மாதிரி அந்த வாய் அங்க இருக்கிற காவலனுக்கு ரெண்டு அடி விழுகிற மாதிரி அதுக்கடுத்து உள்ள போய் இது பண்ணிட்டு வர்ற மாதிரி ஒரு காட்சிகள் வந்து கல்கி எழுதியிருப்பாரு அந்த காட்சி இங்க இல்ல குடும்பே ஜோதிடர நமக்கு காட்டவே இல்ல அடுத்து பொம்மை முதலை அப்படின்ற ஒரு காட்சி வரும் அந்த முதலை வருது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பெண்கள் எல்லாம் கத்துறாங்களேன்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் தன்னோட வேலை விட்டு எறிகிற மாதிரி ஒரு காட்சி இருக்கும் இங்க வந்து அதுவும் இல்ல ஆஹ் அப்ப எப்படி வந்து குந்தவைய வந்து அறிமுகம் செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஹ் அங்க கடைசியா பழையாறைக்கு போய் பாக்குறப்பதான் குந்தவைய வந்தியத்தேவன் முதல் முறையா பாக்குற மாதிரி இங்க வந்து படத்துல காமிச்சிருக்காங்க இன்னொன்னு அதே பழையாறை காட்சியில குந்தவையும் வந்தியத்தேவனும் மட்டும்தான் அந்த படங்களை பேசிட்டு இருப்பாங்க ஆனா நம்ம படத்துல வானதியும் அவங்க இருக்கிற மாதிரியும் கடைசி வானதி வந்து தன்னோட அச்சத்தை தவிர்த்து விடுத்து வந்தியத்தேவன் பேசுற மாதிரியும் காமிச்சிருப்பாங்க இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா வானதி கல்கியோட வானதி என்ன அப்படின்னா சும்மா சும்மா மயங்கி விழுந்துருவாங்க ஏதாவது சொன்னோம் அப்படின்னா உடனே பொத்துன்னு மயங்கி விழுதுறது இப்படியான ஒரு ஆஹ் ஒரு சின்ன பிள்ளையா காமிச்சிருப்பாங்க ஆனா இங்க வந்து கல்யாண பேச்சு சொல்லவும் கேலி செய்யற மாதிரியும் வந்தியத்தேவன் நேரடியா பேசுற மாதிரியும் அருள்மொழிவர்மனுக்கு ஓலை கொடுத்து அனுப்புற மாதிரியும் வானதியை காமிச்சிருக்காங்க இது வந்து இந்த காட்சிகள் வந்து இங்க அதிகமா இருக்கு ஆஹ் அப்புறம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா குந்தவையும் ஆதித்த கரிகாலனும் சந்திக்கவே மாட்டாங்க கல்கியோட நாவல்ல ஆஹ் கடைசி வரைக்கும் அவங்க வந்து பார்க்கவே மாட்டாங்க ஆனா இங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா குந்தவை வந்து ஆதித்த கடிகால நான் போய் சந்திக்கிற மாதிரி அப்ப வந்து இருந்துட்டு ஆஹ் நீ எதுக்கு தஞ்சைக்கு வர மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறப்போ ஆஹ் அவங்க இருந்துட்டு சொல்ற மாதிரி ஒரு காட்சி வருது ஆனா அந்த காட்சி வந்து இங்க அதிகமா இருக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஹ் பூங்குழலி பூங்குழலி வந்து நிறைய ஒரு சுட்டி பெண்ணா காமிச்சிருப்பாங்க சுட்டி பெண்ணா இருந்தாலும் ஆஹ் அந்த கொடிக்கரையில ஒரு கோவில் இருக்கிற மாதிரியும் அங்க இவங்க போறப்ப அவ இருந்து ஓடுற மாதிரியும் பூங்குழலியை துரத்தி துரத்தி இவங்களும் ஓடுற மாதிரி ஒரு காட்சிகள் வந்து கல்கி வச்சிருப்பாரு ஆனா இங்க அது இல்ல அதே போல அந்த கோவில் அந்த கோவில் பிரசாதம் எதுவுமே காட்டல அப்புறம் நைட்டு அந்த மாதிரி எப்படின்னா கொல்லிவாய் பிசாசன்னு சொல்லி பூங்குழலிய வந்து அவளோட காதலர்கள்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா அது இங்க வரல அதுக்கும் மேல பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொன்னு சேர்ந்த நமுதனை வந்து ஏதோ ஒரு யதார்த்தமா இது மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க ஆனா கல்கி எழுதுனதுல ஆஹ் குதிரையில போறப்ப இது பண்ற மாதிரியும் அவங்க மயங்கி விழுந்த மாதிரியும் நிறைய காட்சிகள் கொண்டு வந்திருப்பாரு இங்க வந்து முக்கியமான காட்சிகள் என்னென்ன வேணும் ஒரு ரெண்டரை மணி நேரத்துல படத்தை முடிக்கணும்ன்றதுக்கே தான் முக்கியமான காட்சிகளை மட்டும் எடுத்திருக்காங்க அப்புறம் நம்ம வந்து கல்கியோட இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஹ் வந்தியத்தேவன் வந்து நிறைய சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் கொடுக்குற எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டுவார் இடியாப்பம் தேங்காய் பால் தயிர் எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு மறுபடியும் பசிக்கின்ற மாதிரி காமிச்சிருப்பாரு ஆனா நம்ம படத்துல சும்மா சாப்பிட்டுட்டு கையை கழுவுற மாதிரி ஒரு காட்சி வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா அடுத்து இருந்துட்டு அப்படின்னா பூமை ராணியை காமிச்சாங்க 
ஆனா அவங்க வந்து ஒவ்வொரு காய்ச்சல இலங்கையில வந்து ஒரு வீட்டுல இது பண்ணிருப்பாங்க அதுல இருந்து அருள்மொழி வரும்ல காப்பாத்துவாங்க அந்த காட்சி வந்து இங்க காட்டுல இது எல்லாமே பாறை ஓவியமா அவங்க வரைஞ்சிருக்கிற மாதிரி காமிச்சாங்க ஆஹ் இலங்கை காட்சிகள்ல வந்து கொஞ்சம் அதிகமா வச்சாங்க முதல்ல போர் நடக்கும் அது ஒண்ணு அதுக்கு அடுத்து அங்க போய் புத்தர்ல வந்து அரசராக சொல்றப்ப அவங்க மறுப்பாரு அது ஆனா இங்க போர் காட்சிகள் வந்து காமிச்சிருக்காங்க அங்க நம்ம கல்கி இதுல வந்து அவங்க உடம்பு சரி இல்லாம இருந்தாங்க அங்க ரொம்ப வியாதிகள் பரவிச்சு இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இங்க அது வரைக்கும் வரல இங்க இதோட முடிச்சுட்டாங்க கடைசியா மந்தாகினி தேவி வந்து ஆஹ் நேரடியா வந்து சண்டை போடுற மாதிரி கல்கி இதுல காமிச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா இங்க அதுவும் அதிகபட்சமா இருக்கு அப்புறம் ஆதித்த கரிகாலன் போர் வந்தியத்தேவன் அறிமுகம் வந்து ஆஹ் அதே போலதான் அங்க இருக்கிற மாதிரி இங்க இல்ல பூங்குழலியோட அறிமுகமும் அதே போல அந்த கொல்லிபாய் பிசாசிய பிறகு ராக்கமா அவங்கள வந்து முதல்லே காமிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் சீஸ் அங்க இருக்கும் ஆனா இங்க அப்படி காட்டல சேர்ந்து நம்மளோட அம்மாவை இங்க கொஞ்சம் நம்ம இன்னும் பார்க்கல மகாலட்சுமி அவர்களுக்கு நன்றி திரைப்பட திரைப்படத்தில் விடுபட்ட காட்சிகளை குறித்து ஒரு அருமையான ஒரு விளக்கத்தை விமர்சனத்தை முன்வைத்த மகாலட்சுமிக்கு நன்றி அடுத்ததாக வணிகவியல் துறை பேராசிரியர் முனைவர் சதீஷ் அவர்களை கருத்துரைக்கு அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம் இன்னமும் மகாலட்சுமி தன்னுடைய கருத்தை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இங்க கூடி இருக்கக்கூடிய அத்துணை பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் முதலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லாரும் பேசின மாதிரி ஐந்து பாடங்களை எல்லாம் நான் படிக்கல ரீசெண்டா என் ஒய்ஃபை போய் எங்க மாமியார் வீட்டுல இருந்து கூட்டு வரும்போது என் ஒய்ஃபு எல்லாங்க எனக்கு பொண்ணின்னு சொல்லுவேன் நான் சினிமாவுக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு தயவு செஞ்சு என்னை கூட்டு போங்க அப்படின்னு என்கிட்ட ஒரு விண்ணப்பம் வச்சாங்க கல்யாணம் முடிச்ச புதுசுல நாங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஒரு படம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்த்த படம் இந்த பொண்ணின்னு சொல்வேன் தான் அதனால அந்த படத்தை பாக்குறதுக்கு நான் போனேன் சோ இந்த படத்தை பார்த்ததுனால நான் என்ன விஷயங்களை என்னோட என்னோட பெர்செப்ஷன் இல்ல என்னோட என்னோட எண்ணங்கள் என்னெல்லாம் தோணிருக்குன்னு நான் சொல்றேன் இதுல நான் சில விஷயங்களை சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் முதல்ல ஆளுமை இல்லையா ஒரு ஆளுமை தன்மை உடைக்க கொடுக்கக்கூடிய சில கேரக்டர்ஸ் அந்த படத்துல காமிச்சிருக்காங்க அது யாரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குந்தவை நந்தினி வந்தியத்தேவன் சமுத்திரக்கண்ணி என்ற பூங்குழலி மதுராந்தகன் இப்ப இதுல நீங்க சில விஷயங்கள் எல்லாரும் பேசும்போது பெண்கள் பெண்கள் அஹ் இப்படி வச்சிருக்காங்கன்னு ராஜா சார் கூட சொன்னாங்க ஆனா இந்த பெண்களை நான் பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய ஆளுமையோடு இந்த பெண்கள் இருக்கிறாங்க நீங்க குந்தவையாக இருக்கட்டும் ஆஹ் அல்லது நந்தினியாக இருக்கட்டும் அல்லது பூங்குழலியாக இருக்கட்டும் இந்த மூன்று பேருமே எனக்கு மிகச்சிறந்த ஆளுமையாக தோற் தோற்றம் அளிக்கிறார்கள் என்ன ஆளுமைன்னு பாருங்க அவங்க சில பெண்களுக்குன்னு முதலே அருண்மொழியம்மா சொன்னாங்க அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு இந்த குணாதிசயங்களை விட்டுட்டு அவங்க ஆளுமையா வரல இந்த குணாதிசயத்தை சேர்த்து கொண்டு ஒரு ஆளுமை அவங்களோட பார்வை நடை உடை பாவனை அவர்கள் ஒரு விரு விஷயத்தை அணுகக்கூடிய விதம் எனக்கெல்லாம் குந்தவை பார்க்கும்போது இப்படி ஒரு இவ்வளவு ஒரு காலத்துல கூட இப்படி பெண்கள் ஒரு அறிவாளியாகவும் அந்த அறிவு வந்து வெளிப்படும் போது எந்த ஆடம்பரமும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய குந்தவை பார்க்கும்போது எனக்கு பெரிய வியப்பாக இருந்துச்சு அப்ப இப்படிப்பட்ட ஆளுமையான சில கேரக்டர்ஸ் அந்த படத்துல நான் பார்க்கும்போது ரசிச்சு பார்த்தேன் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதுராந்தகன் ஒரு பதவி ஒரு மனிதனை என்னவெல்லாம் பாடுபடுத்தும் என்பதை நான் மதுராந்தகனை பார்க்கும்போது கண்டுபிடிச்சேன் இல்ல பதவிக்காக என்னெல்லாம் பண்றான் நமக்கு என்ன வருமோ அதை செய்யக்கூடிய எண்ணங்கள் இல்லாம பதவிக்காக அவன் ஒரு பெரிய சிவபக்தனாக மாற்ற வேண்டும் என்பது அம்மாவின் அம்மாவோட ஆசை ஆனா அதுக்குதான் அவன் தகுதியானவன்கிறது அவனுக்கு நல்லா தெரியும் ஆனாலும் கூட இந்த பதவி அவனை என்னெல்லாம் செய்ய வைக்குதுன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் வியப்பா இருந்துச்சு இவங்கெல்லாம் நான் பார்க்கக்கூடிய சில ஆளுமைகள் அடுத்தது பாருங்க குறிஞ்சி அஹ் இல்லையா தமிழ் கடவுள் முருகன் இங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்க போர்ல ஜெயிச்ச உடனே வெற்றிவேல் வீரவேல் யாருமே சிவனையோ அறியும் சிவனும் ஒண்ணு அறியாத ஒரு மாயில மண்ணுன்னு சொல்லி அந்த அடியாருக்கு அஹ் ஆழ்வாருக்கு அடியேன்னு சொல்லும் போது நம்ம பார்த்தோம் ஆனாலும் அங்கேயும் தமிழ் கடவுள் முருகன் இருக்கார் இப்ப எல்லாமே பேசிட்டு இருக்காங்க ராஜராஜ சோழன் இந்துவா இல்ல யா அதெல்லாம் இல்ல தமிழ் கடவுள்னு வரும்போதே எல்லாருமே என்னது அப்படின்னா தமிழர்கள் தாங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த கொண்டு போயிருக்காங்க அடுத்தது கலைகள் மூலமா நீங்க நிறைய நீங்க திருநெல்வேலி மாவட்டம் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த வில்லுப்பாட்டுல ராமன் ராமாயணமும் மகாபாரதமும் இந்த அறியும் சிவனும் ஒன்று என்கிற மோகினி அவதாரம் இதை பற்றி நிறைய விஷயங்களை சொல்லுவாங்க அப்ப ஒரு கலை என்பது ஒரு ஒரு பாமர மக்களுக்கும் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு விஷயமா நான் பாக்குறேன் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா 
நான் கூட சில நேரங்கள் யோசிப்பேன் என்ன ஒற்றர்கள் 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 இல்லாம ஒரு ஆட்சி செய்ய முடியாதா அப்படின்னு யோசிப்பேன் இல்ல ஒற்றர்கள் வந்து அரசர்களை விட அதிக புத்திசாலியாக இருந்தால் மட்டுமே ஒரு அரசன் சுமூகமாக ஆட்சி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொன்னது ஒற்றர்கள் தான் அந்த ஒற்றர்கள் எனக்கு பிடிச்ச ஒற்றன் யாரு பாத்தீங்கன்னா வந்தியத்தேவன் பிரில்லியண்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு சிப்பாய் எதையுமே ஈஸியா என்ன சொல்றது அதை உள்வாங்கி அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வந்தியத்தேவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அடுத்தது அந்த நந்தினி கேரக்டர்ஸ் நீங்க பேர் அழகு உலக அழகின்னு கூட சொல்லுவான் பேர் அழகு தான் அந்த அழகுக்குள்ளேயும் கூட இத்தனை குணாதிசயங்கள் அதை நம்ம நெகட்டிவா பார்க்க கூடாது ஒரு 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 இத்தனை கேரக்டரையும் ஆளுமை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் அந்த நந்தினி அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் இப்ப நம்ம அந்த படத்துக்கு போவோம் இல்லையா நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் இப்படி பண்ணிருக்கலாம் அப்படி பண்ணிருக்கலாம்னு சொல்லலாம் ஆனா ஒரு தயாரிப்பாளர்கள் எடுத்த அந்த மெனக்கடல் என்று சொல்வார்கள் எஃபர்ட் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப பிரமாதம் அப்படியே நமக்கு வந்து ஒரு 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 புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு நிறைய கற்பனைகள் தோன்றும் அந்த கற்பனைக்கு அடங்காத ஒரு இடத்திற்கு நம்மளை கொண்டு போயிருக்காரு இந்த தயாரிப்பாளர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு கடைசியா ஒரு முடிவுரை சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஐந்து பாகத்தை படிச்சுட்டு நமக்கு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறதை விட ஒரு படம் நமக்குள்ளே நிறைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அப்படி என்று நான் சொல்லுவேன் இந்த படம் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களை இந்த ஐந்து பாகத்தையும் தேட செய்யும் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்னை என்னை கிட்டத்தட்ட இரண்டு நாட்களாக இந்த ஐந்து பாகத்தையும் தேட செய்வது இந்த படம் தான் சோ ஒரு படம் ஆயிரம் வார்த்தைகளுக்கு சமம் அப்படி என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் நன்றி வணக்கம் இந்த வாய்ப்பளித்த உலவியல் ரீதியாக இந்த ஆளுமைகளை அறிந்து நோக்கி இங்கே வெளிப்படுத்தியவை வெளிப்படுத்தியவைக்கு முனைவர் சதீஷ் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது இயற்பியல் துறை மாணவி செல்வி ஆசிகா நசீரா அவர்களை அழைக்கின்றோம் ஆசிகா பேசுவோம் மூப்பில்லா என் தமிழ் தாய்க்கும் இணையத்தில் இணைந்திருக்கும் என் தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் என் இனிய தமிழ் வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் நாவலில் எனக்கு பிடித்த கதை பாத்திரம் பூங்குழலி என்னோட பார்வையில பார்க்கும்போது பூங்குழலி எனக்கு ஒரு புதுமை பெண்ணா தான் தெரியுறா நம்ம முத வந்து ஆசிரியர் கல்கி பூங்குழலியை எப்படி சொல்லியிருக்காருன்னு பார்க்கலாம் பூங்குழலி பெயருக்கு தகுந்தாற்போல் இவள் கூந்தலில் ஒரு தாளம் பூவின் இதழ் அழகு பெற்று திகழ்ந்தது நீண்ட கரிய கூந்தல் சுருண்டு சுருண்டு விழுந்து அவளுடைய கடைந்தெடுத்த தோள்களை அலங்கரித்தன கடல் அலைகள் கரையில் ஒதுக்கும் சங்குகள் சிப்பிகள் முதலியவற்றை ஆரமாக்கி அவள் அணிந்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் இவையெல்லாம் அவளுடைய மேனியில் பட்டதனால் தாங்களும் அழகு பெற்றினவே அன்றி அவளை அலங்கரித்ததாக சொல்ல முடியாது அழகே ஒரு வடிவம் தாங்கி வந்தால் அதற்கு என்ன ஆபரணத்தை கொண்டு அழகு செய்ய முடியும் இப்படித்தான் கல்கியின் வர்ணனையில் மிளிர்கிலார் பூங்கொழி பூங்குழலி பூங்குழலி வந்து இந்த கதையில எப்படி வராங்க அப்படின்னா கோடிய கரையில இருந்து இலங்கையோட பூதத்தீவு வரைக்கும் படகுல வளம் வர்ற ஒரு ஓடக்கார பெண்ணா தான் பூங்குழலி இருக்கிறாங்க அவங்க அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு புதுமை பெண்ணா இருக்கிறாங்கன்னு நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா அது எப்படின்னா அவங்க வந்து மத்த பெண்கள் மாதிரி இல்லாம அவங்களுக்குடைய வழக்கமே வேற மாதிரி இருக்கு அவங்க வந்து கடல்லயே இருக்கிற பெண்ணா இருக்கிறாங்க அதனால அந்த கடற்கரையில வந்து ஒரு அடர்ந்த காடு இருக்கு அந்த காடுல யாரோட துணையுமே இல்லாம சுத்தி திரியறத வந்து அவங்க வந்து ஒரு வழக்கமா வச்சிருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க கடல்லயே இருக்கிறனால அந்த அங்க இருக்கிற காற்ற போல ரொம்ப மென்மையான பெண்ணாவும் இருக்காங்க கடலை போல ரொம்ப வலிமையான பெண்ணாவும் இருக்கிறாங்க முத பூங்குழலி வந்து யார் அப்படின்னா கோடியக்கரை கலங்கரை விளக்க காவலரான தியாக விடங்க கரையர் அவர்களோட மகள் தான் பூங்குழலி அப்புறமா மந்தாகிரி தேவியோட பிரியத்திற்குரிய மருமகள் தான் நம்ம பூங்குழலி சிறு வயதுல இருந்தே கடலோட இருக்கிறனால அவங்களுக்கு வந்து மென்மையும் மென்மையாவும் இருக்கிறாங்க வலிமையாவும் இருக்கிறாங்க மனிதர்கள் அவங்க கடல்லயே இருக்கிறனால மனிதர்களை வந்து அவ்வளவா பாக்கல மனிதர்களை இருந்தாலுமே அவங்க குணம் வந்து அடிக்கடி மாறும் அப்படிங்கறனால மனிதர்களே இல்லாத பிரதேசத்துலதான் இருக்கணும்னு அவங்களும் ஆசைப்படுறாங்க நம்ம வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப வீரமானவங்க வலிமையானவங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படி இல்லாம அவங்க வந்து பாட்டு பாடுறது ரொம்ப கை தேர்ந்தவங்களா இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து வந்தியத்தேவனோட ரொம்ப மனதுக்கு நெருக்கமான தோழியா இருக்கிறாங்க இலங்கையில இருக்கிற அருள்மொழிவர்மனுக்கு குந்தவை கொடுத்த ஓடைய வந்தியத்தேவன் கொடுக்க போகும்போது அவங்கள கூட்டு போறதே வந்து பூங்குழலி தான் அப்படி இருக்கும்போது 
வந்தியத்தேவன் வந்து எவ்வளவு பெரிய வீரன் நமக்கு தெரியும் அந்த வீரனே ஒரு தடவை கோடியக்கரை காடுல இருக்க புதை மணல்ல சிக்கும் போது பூங்குழலிதான் காப்பாத்துறாங்க அது மாதிரி இன்னொரு தடவை அருள்மொழிவர்மனும் வந்தியத்தேவனும் கடல்ல தத்தளிக்கும் போது அவங்கள காப்பாத்தி சோழ நாட்டுக்கே ஒரு ஒரு பெரிய சேவை செஞ்சிருக்காங்க அவங்க வந்து ரொம்ப சுதந்திரமா சுற்றி திரிகிற ஒரு பெண்ணா இருக்காங்க அவங்க குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்காக ஓடம் ஓட்டுற ஒரு பெண்ணா இருக்காங்க மித் நம்ம பொன்னியின் செல்வன்ல இருக்கிற மித்த கதாபாத்திரங்க பெண் கதாபாத்திரங்கள் அதாவது குந்தவை நந்தினி வானதி மணிமேகலை இவங்க எல்லாம் வந்து அரச குலத்தோட தொடர்பு பட்டிருக்கும் போது இவங்க வந்து ஒரு சாமானிய பெண்ணா இருக்கிறாங்க நமக்கு நல்ல வீரர்களா தெரிஞ்ச வந்தியத்தேவன் அருள்மொழிவர்மன் இவங்களையே காப்பாத்துற போது இவங்க வந்து எனக்கு வந்து ஒரு சிங்க பெண்ணா தான் தெரியறாங்க அப்புறம் அரியணை ஏறும் அரசரை தான் மனக்கணும்னு அவங்க வந்து நினைக்கிறாங்க ஆனா அதுக்கப்புறமா சேந்த ராமதனோட அன்பை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சபதத்தை விடுத்து அவங்கள வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க ஆனா அந்த காலத்தோட சூழலால சேந்த நமுதன் உத்தம சோழராக அரியணை ஏறுறாங்க அதனால அவங்க மகாராணி ஆகணும்னு நினைக்கிற அவங்களோட சபதமும் நிறைவேறுது இப்படி பொன்னியின் செல்வன்ல இருக்கிற மித்த பெண்கள்கிட்ட காணப்படாத துணிவு வலிமை துடிப்பு ஒரு சுட்டித்தனம் இதெல்லாம் இருக்கிறனால பூங்குழலியோட கதை பாத்திரம் வந்து எனக்கு ரொம்ப மிகவும் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு பேச நல் வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஆசிகா பூங்குழலியை அருமையாக காட்சிப்படுத்தி அழைத்து சென்ற உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது வணிகவியல் துறையினுடைய உதவி பேராசிரியர் முனைவர் நிபயா மீரா அவர்களை கருத்துரை வழங்க அழைக்கின்றோம் வணக்கம் அருள்மொழி மேம் தமிழ் துறைக்கு என் இனிய மாலை வணக்கம் தமிழோ தமிழோட பெருமைய அஹ் பறைசாற்றுகிற பாடல்கள்ல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு பாடல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஹ் சுத்தானந்த பாரதியாரோட ஒரு பாடல் காதொளிரும் குண்டலமும் கைக்கு வளையாபதியும் கருணை மார்பின் மீதொளி செந்தாமணியும் மெல்லிடையில் மேகலையும் சிலம்பார் இன்ப போதொளிர் பூந்தாளினையும் பொன்முடி சூழாமணியும் பொழியச்சூடி நீதியொளிர் செங்கோலாய் திருக்குறளை தாங்கு தமிழ் நீடு வாழ்க அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் தமிழோட பெருமையை பறைசாற்றுறதுக்கு எத்தனையோ பாடல்கள் இருக்கு எத்தனையோ துறைகள் இருக்கு அதுல ஒரு துறை நம்ம ஐயநாடா ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியோட தமிழ் துறை அத மாதிரி தமிழர்களோட பெருமைய அதுவும் தமிழ் மன்னர்களோட பெருமைய இன்னைக்கு உலகமே பேச வச்ச ஒரு கதை வந்து கல்கியோட பொன்னியின் செல்வன் அந்த பொன்னியின் செல்வன்ல என்னோட மனதை கவர்ந்த ஒரு கதாபாத்திரம் வந்து நந்தினி சத்தீஷ் சார் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஷிகா நசீரா எல்லாருமே ராஜா சார் எல்லாருமே நந்தினியை பத்தி பேசிட்டாங்க நந்தினிய வந்து நான் ஒரு வேற ஒரு ஆங்கிள்ல என்னால ரசிக்க முடிஞ்சது நந்தினி வந்து ஒரு மர்ம பெண்ணா நான் பாக்குறேன் அவ ஒரு அழகு பெண்ணா இல்ல ஒரு அறிவு பெண்ணா இல்ல ஒரு அபாய பெண்ணா இல்ல ஒரு அபய பெண்ணா இந்த மாதிரி நிறைய கேள்வி கணைகளோட பாக்குறேன் நான் பொன்னியின் செல்வன்ல கல்கியால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கதாபாத்திரம் தான் நந்தினி அந்த நந்தினி வந்து அதாவது அழகுள்ள பெண்களையும் உலகம் வந்து போ போற்றுவோம் அதே மாதிரி அறிவுள்ள பெண்களையும் போற்றுவோம் அழகும் அறிவும் சேர்ந்த ஒரு பெண்மையை உலகம் ரொம்ப போற்றுவோம் அது நம்ம ஜெயலலிதா அம்மா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் நந்தினி வந்து அஹ் ஆக்சுவலா வந்து நந்தினி வந்து ஒரு ஏன் ஒரு மர்ம பெண் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா நந்தினிய வந்து ஒரு நெகட்டிவ் அஹ் கேரக்டரா வந்து நீங்க முன்னிறுத்தி பாக்குறீங்க நான் வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கிற பாசிட்டிவ் சைட வந்து நான் பாக்குறேன் அஹ் ஃபர்ஸ்ட் நந்தினி வந்து சுந்தர சோழனோட காந்தர்வ திருமணம் பண்ணிக்கிட்ட மந்தாகினி அவங்களுக்கும் வீர பாண்டியனுக்கும் பிறந்த ஒரு பெண்ணா வந்து அறியப்படுறாங்க அந்த நந்தினி அவங்கள்ட்ட அதிகாரப்பூர்வ தந்தையா வீர பாண்டியனோட பொண்ணா அவங்க வளர்ந்தாங்களா இல்ல ஒரு அர்ச்சகர் வீட்டுல ஒரு வளர்ப்பு பெண்ணா வளர்ந்தாங்க ஆழ்வார்க்கடியா நம்பியோட சகோதரியா வளர்ப்பு பெண்ணா வளர்ந்தாங்க வளர்ப்பு பெண்ணா வளர்ந்த இடத்துலயும் அவங்களால இருக்க முடிஞ்சுதா அங்கேயும் இல்ல அங்க கரிகாலன் அவங்க மே கரிகாலன் அவங்க மேல காதல் வையப்படுறாரு கரிகாலன் அவங்களோட அழகுல மயங்கி அவங்க மேல காதல் வையப்படுறாரு அதனால கரிகால சோழனோட தங்கை குந்தவை நாச்சியாரால விரட்டி அடிக்கப்படுறாங்க விரட்டி அடிக்கப்பட்டுட்டு ஒரு இடத்துல வீர பாண்டியன்கிட்ட போய் தஞ்சம் அடைகிறாங்க வீர பாண்டியனோட இருக்கிறாங்க சரி அங்கேயாவது அவங்க நிம்மதியா இருந்தாங்க அங்கேயும் அவங்களுக்கு நிம்மதி இல்ல அங்க என்ன பண்றாங்க வீர பாண்டியனை வந்து கரிகால சோழன் வந்து தலைய வெட்டி கொள்றாரு இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த அந்த எஸ்பெஷலி அந்த சோழ சமுதாயம் வந்து அவங்கள நிறைய இடங்கள்ல அவங்கள புறக்கணிச்சதோட அந்த வேகம் தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள ஒரு கொடூர பெண்ணா மாத்துறதுக்கு ஒரு காரணமா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க நிறைய இடங்கள்ல ஏமாற்றப்பட்டிருக்காங்க நிறைய இடங்கள்ல இருந்து துரத்தி அடிக்கப்பட்டிருக்காங்க சோ அதையும் இந்த சபையில வந்து நான் பதிவு செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் 
அதுக்கப்புறமும் அவங்க வந்து ஒரு இளம் வயது பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்களா அவங்களோட அழகுக்கும் அறிவுக்கும் அவங்க வந்து ஒரு நிறைய நல்ல அழகு திறமையும் வாய்ந்த வாலிபர்களை திருமணம் செஞ்சுக்க முடியும் ஆனா சுந்தர சோழனே மாமான்னு கூப்பிடுவாரு பெரிய பழுவேட்டரையர ஆனா அவங்க பெரிய பழுவேட்டரையர் அப்ப எவ்வளவு வயசு வித்தியாசம் இருக்கும் பாருங்க அந்த பெரிய பழுவேட்டரையரை வந்து அவங்க திருமணம் முடிச்சுக்கிட்டாங்க அப்ப அது எதுக்காக முடிச்சுக்கிட்டாங்க இவ்வளவு நம்மளை புறக்கணிச்ச இந்த சோழ சமுதாயத்தை வந்து சோழ பேரரசு வந்து வீழ்த்தணும் அதாவது நந்தினியோட அறிவுக்கு எதை உதாரணமா கல்கி சொல்வாரு அப்படின்னா ஆஹ் நம்ம ஆக்சுவலா வந்து அந்த சோழ பேர சோழ பேரரசோட முதன்மை அமைச்சர் இருக்கிறாரு பாத்தீங்களா அனிருத்த பிரம்மரையர் அவருக்கு தெரியாம ஒரு அணு கூட அசையாதான் சோழ பேரரசுல ஆனா அவருக்கு தெரியாம அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தையே காலி பண்ண நந்தினி தீட்டிய திட்டங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து அவங்களோட அறிவு கூர்மையை விவரிக்கிறதுக்காக வந்து கல்கி சொல்லியிருப்பாரு நிறைய இடங்கள்ல இந்த மாதிரி நந்தினிய வந்து அபாய பெண்களா நீங்க எல்லாம் முன்னிறுத்துறப்ப சில சில இடங்கள்ல அவங்கள அபலை பெண்ணாவும் அந்த சோழ பேரரசு தான் ஆக்குச்சிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாதுன்னா மறந்துடக்கூடாது சோ அதை இந்த சபையில நான் வந்து பதிய வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சோ நன்றி அருள்மொழி மேடம் இந்த அதாவது ஏழு மணிக்கு நான் இந்த மீட்டிங்ல ஜாயின் பண்ண மீட்டிங்ல இருந்து நான் வெளியிலேயே போகல கால் எல்லாம் வந்தப்ப கூட கட் பண்ணிட்டேன் சோ அந்த அளவுக்கு பழமைக்கு பெயர் போன தமிழ்ல நிறைய புதுமைகளையும் புகுத்த முடியுங்கிறதுக்கு உங்களுடைய துறை வந்து ஒரு உதாரணமா இருக்கு நீங்க இந்த போஸ்ட் போட்டப்பவே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தது நிறைய இடங்கள்ல நானுமே ஷேர் பண்ணேன் சோ உங்களுக்கு வந்து உங்க துறைக்கு வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சோ எனக்கு பேச வாய்ப்பு நன்றி பொன்னியின் செல்வன்ல நந்தினி அப்படின்னாலே எல்லாரும் வந்து ஒரு நாக விஷம் அப்படின்னு ஒரு அலர அலறி அலறி தான் அவங்க பாக்குற மாதிரி ஒரு எதிர்நிலையாகவே பாத்துட்டு இருக்க ஒரு மனநிலையை உடைச்சு நேர்மறையாகவும் பார்க்கலாம் அறிவும் ஆஹ் அழகும் நிறைந்த பெண் தான் நந்தினி அப்படின்னு ஒரு உளவியல் ரீதியாக அணுகி பேசின உங்களுடைய அந்த விதத்திற்கும் கருத்து கருத்து சொல்றதுக்கும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மேடம் அடுத்ததாக இளநிலை கணிதவியல் துறை மாணவி தீபதர்ஷினி அவர்களை அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து இந்த படம் வந்து ஆஹ் உருவாகுறதுக்கான கால அளவு அதோட உழைப்பு பத்தி பேச போறேன் கல்வி வந்து இந்த படத்தை வந்து எடுக்கவா வேண்டாமா அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டே தான் இருந்தாரு ஏன்னா அந்த புக்கோட சுவாரஸ்யத்தை வந்து அப்படியே கொண்டு போக முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து அவருக்கு வந்து டவுட்டாகவே இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப யோசிச்சாரு ஏன்னா அந்த புக்ல இருக்கிற மாதிரி சுவாசியம் வருமா அப்படின்ட்டு கடைசியில வந்து எடுக்க வந்து முடிவு பண்ணாரு இதுக்கு வந்து பக்கபலமா இருந்தவங்க அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேரும் சொல்றாரு ஜெயமோகன் அப்புறம் குமரகன் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் சொன்னாரு ஜெயமோகன் தான் அந்த வசனம் வசனம் வந்து எப்படி கொடுத்தது தூய தமிழே இருக்காங்க எல்லாருக்கும் இப்ப வந்து புரியணும் அந்த அப்படிங்கிற ஒரு வசனம் அதுதான் அந்த புரியற மாதிரி வசனம் எப்படி கொடுத்தாரு அதுல வந்து ஜெயமோகன் வந்து அவருக்கு ரொம்ப பக்கபலமா இருந்தாரு அப்பதான் குமரவேல் வந்து சொல்றாரு குமரவேல் வந்து ஃபைவ் வாலிங் புக்ஸ்ல எந்த டவுட் கேட்டாலும் எந்த பாட்ல ஒரு டவுட் கேட்டாலும் குமரவேல் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாரு ஸோ அதனால இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து ரொம்ப பக்கபலமா இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு மணிரத்னம் சார் வந்து சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன கேரக்டர்ஸ் சூஸ் பண்றது சோ எப்படி கதாபாத்திரத்தோட பொருந்து எப்படி எடுக்க புக்ல உள்ள மாதிரியே இவங்க எப்படி வந்து பொருத்தமா எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப யோசிச்சாரு அது ஆனா அதுக்கேத்த மாதிரியே கதாபாத்திரமும் நல்லா கரெக்டா சூஸ் பண்ணி எடுத்துட்டாரு மனிதர்கள் அதுல வந்து எல்லா கதாபாத்திரமும் மோஸ்ட்லி சூட்டபுளா தான் இருந்துச்சு ஆஹ் அதுக்கப்புறமா இந்த இவங்களை எப்படி நடிக்க வைக்கிறது கஷ்டப்பட்டு நூத்தி எண்பது நாளையே ரெண்டு பாட்டையுமே எடுத்துட்டாங்க ஆஹ் இவர் வந்து ரொம்ப ஆஹ் பாடா படுத்திருக்காரு ஆஹ் ஆஹ் இந்த கேரக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸஸ் எல்லாருமே பாடா படுத்திருக்காரு சாப்பிட கூட கரெக்ட் டைம்ல விட மாட்டாரா அந்த மாதிரிதான் சொல்லியிருக்காரு இவரு சாப்பிட கூட நான் கரெக்ட் டைம்ல விட மாட்டேன் நான் இவங்க ரொம்ப பாடா படுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி அவங்களும் என்ன பாடா படுத்திருக்காங்க அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஆஹ் இது அந்த உடல் அமைப்பு வந்து வர்றதுக்காண்டி இந்த ஆக்ட்ரஸ் ஆக்டர் எல்லாம் வந்து இந்த டயட் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க அவங்களாம் ஜெயந்தரி கார்த்தி விக்ரம் யாரும் டயட் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க ஜெயந்தரவி எல்லாம் டூ இயர்ஸ் வந்து டயட் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்களாம் அதெல்லாம் வீட்லயே ராஜாவா வந்து நினைச்சு பாத்துருக்காரு நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சோ ஒரு டைலாக் வந்து ஜெயரவி பேசும்போது அவர் வந்து கீழே பேசியிருக்காரா மணிரத்னம் சொல்லியிருக்காரு நீ வந்து இளவரசரா நீ கீழே பார்த்து பேசுற அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க வந்து கேரக்டர்ஸ்க வந்து அந்த உடல் அமைப்பு கொண்டு வர்றதுக்கு அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க ஆஹ் மூணு மணிக்க
குதிரையில போறது வால் வீச்சு சண்டை போறது அதுக்கப்புறம் காட்டி வந்து இந்த மதில் மேல குதிக்கிறது இதுக்கெல்லாம் டூப்பே இல்லாம அவங்களாவே பண்ணிருக்காங்க இதெல்லாம் அவங்களாவே டூப் இல்லாமலே பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி இது டான்ஸும் பார்க்கணும் டான்ஸ்க்குலாம் அவங்க வந்து டான்ஸ்க்கு மேக்கப் போட காலையில நாலு மணிக்கே எந்திரிச்சுவாங்களா மேக்கப் போடுறதுக்கு அப்படின்னா தான் அவங்களால கரெக்டா பண்ண முடியும் அப்படின்னு இது ஃபுல்லா இந்த டான்ஸ் எல்லாம் வந்து கிராமிய நடத்தக்கலை அதெல்லாம் அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த வந்தியத்தேவனை வந்து குந்தவைக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போது டான்ஸ் மூலமா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த டான்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கும் அதுதான் புக்ல இருக்காது ஆனா படத்துல வந்து டான்ஸ் மூலமா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அந்த டான்ஸ் வந்து நல்லா வந்து எனக்கு அந்த டான்ஸ் பிடிச்சிருச்சா அந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆடுறது அப்புறமா இத வந்து ரெண்டு பாட்டு ரெண்டு பாட்டு ஆனா அஞ்சு வாலியுமே ரெண்டு பாட்டா எடுத்திருக்காங்க இப்ப வந்து புக்ல இருந்து ஒரு சீனை பத்து வயதுஸ் கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஒரே சீனை ஆனா படத்துல வந்து அந்த மாதிரி எடுக்க முடியாது சோ அதனால இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பெரிய பிராட்டி வந்து நிறைய தொண்டுகள் பண்ணுவாங்க கோவிலுக்கு அதெல்லாம் புக்ல வந்து வடிவரியா கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா இவங்க வந்து ஒரே ஒரு சீன்ல மட்டும் முடிச்சிருவாங்க அந்த மோர் பிடிக்கும் போது அந்த சீன்ல வந்து முடிச்சிருவாங்க அந்த சீன்ல அந்த மாதிரி சில பேஜஸ் வரி வரியா போறதெல்லாம் ஒரே சீன்ல முடிச்சுட்டாங்க ஆஹ் நல்லா தான் எடுத்துருக்காங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறமா திரைக்காட்சிகளை வந்து உங்களுக்கே உரித்தான ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு மொழி நடையில அருமையா பேசியிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக காட்சி தொடர்பியல் துறை தலைவர் முனைவர் பா வெங்கடேஷ் அவர்களை அழைக்கின்றோம் வெங்கடேஷ் வெங்கடேஷ் சார் சார் வெங்கடேஷ் சார் இருக்காங்களா வினோத் சார் இல்ல போலாங்கம்மா இல்லையா இந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்விலே இப்பொழுது பங்கு பெற இளநிலை தமிழ் துறையினுடைய உதவி பேராசிரியர் முனைவர் பா தமிழரசி அவர்களை அழைக்கிறோம் மேடம் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் நாடக நாவல் திரைப்படம் இரண்டுலையுமே எல்லாருமே வந்து நிறைய பேர் அவங்க உங்களுக்குரிய பிடித்த காட்சிகள் கதை மாந்தர்கள் இவங்களை பற்றி எல்லாம் பேசினாங்க என்னுடைய இரண்டு நிமிட உரை என்னது அப்படின்னா அந்த திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய பாடல்கள் புதினத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் பொருந்தி வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள அமைப்பில் நான் வந்து பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மூன்றே மூன்று பாடல்களை மட்டும் தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் முதல் பாடல் எல்லோருக்குமே பிரபலமான ஒரு பாடல் பொன்னி நதி பார்க்கணுமே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாடல் இந்த திரைப்படத்தில் பாடல் கிட்டத்தட்ட எழுதுனது யார் அப்படின்னா இளங்கோ கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் ஆசிரியர் அவர் எழுதியிருக்காரு பொன்னி நதி பார்க்கணுமே அந்த பாடலுமே இளங்கோ கிருஷ்ணன் அவர்களால் எழுதப்பட்டது தான் முடிந்தவரை அவர் சொன்னது என்ன அப்படின்னா இலக்கியத்தினுடைய தொடக்கத்துல இருந்து இப்ப உள்ள தற்கால இலக்கியம் வரைக்கும் நிறைய பாடல் வரிகள் எல்லாத்தையும் நான் தேடினேன் தேடி என்னென்ன சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து போடணுமோ அதை முடிந்தவரை நான் போட முயற்சி செய்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஆஹ் கிட்டத்தட்ட சோழ சாம்ராஜ்யத்தினுடைய ஒரு கலை பொருளாதாரம் சமூகம் இலக்கியம் ஆஹ் இது வீரம் இது எல்லாவற்றையும் பறைசாற்றக்கூடிய ஒரு பாடலா அந்த முதல் பாடல் அமைந்திருக்கும் எல்லோருக்குமே வந்து தெரிந்த ஒரு பாடல் தான் பொன்னி நதி பார்க்கணுமே அப்படிங்கிறது வந்தியத்தேவன் பாடக்கூடிய மாதிரி வரும் நாவலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தெம்மாங்கு பாடல் இசையில இந்த பாடல் அதாவது பொன்னியத்தேவனுடைய அறிமுகம் வரும் தெம்மாங்கு பாடல் மாதிரி நாட்டுப்புற பாடல் வடிவத்துல வரும் கிட்டத்தட்ட இந்த திரைப்படத்திலையுமே முடிந்தவரை வந்து அந்த அளவுல கொண்டு வந்திருக்காரு அதுவும் குறிப்பா எல்லோருடைய வாயிலையும் ஆஹ் வரக்கூடியது வந்து இஆர் எஸ் மாரி அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் அந்த பொன்னி நதி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னே உடனே பின்னாடி உள்ள பின்னணி பாடல்கள் எல்லாமே இஆர் எஸ் மாரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா அதுக்கு வந்து விளக்கம் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தமிழ்ல வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு எழுத்துக்கு ஒரு பொருள் ஆ அப்படின்னா பசு மானா நிறைய பொருள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப இதுக்குமே வந்து ராஜகோபாலன் அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்தாளர் வந்து விளக்கம் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இ கூட்டல் எஃப கூட்டல் அப்படிங்கிறோம் இ கூட்டல் ஆரி கூட்டல் எஃப கூட்டல் மாறி அப்படிங்கிறாரு இ அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பொருள்னா வில் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வருது ஆஹ் ஆரி அப்படிங்கிறதுக்கு வீரன் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் எஸ அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இசை அப்படிங்கிறதும் மாறிங்கிறது மழை அப்படிங்கிற பொருளை தரக்கூடியதாது 
கிட்டத்தட்ட வில் வீரனினுடைய ஒரு இசை மலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இஆர் அப்படிங்கிறது வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப அழகா சோழ சாம்ராஜ்யத்தினுடைய சிறப்புகள் முழுமையும் அந்த பாடல்ல வந்து வெளிப்பட்டிருக்கும் விதமாக அதை காட்சிப்படுத்தி இருக்காங்க ரெண்டாவது பாடல் என்னது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பூங்குழலியினுடைய பாடல் பூங்குழலியினுடைய இதை பத்தி எல்லோருமே மேக்சிமம் வந்து அந்த கரெக்டரை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அஹ் கல்கி எவ்வளவு தூரம் அழகா வந்து பூங்குழலியை பற்றி அறிமுகம் செய்திருப்பா அஹ் மனிதத்தனம் எப்படி வந்து அதை காட்சிப்படுத்தி இருப்பார் எல்லாமே சொன்னாங்க ஆஹ் பூங்குழலி அப்படின்னு சொல்லும் போது அருண்மொழி மேடமா இருக்கட்டும் இல்ல ஆஸ்திராவா இருக்கட்டும் யாரானு சொன்னது வந்து அஹ் அழகு அதை பத்தி சொன்னாங்க நம்ம கல்கியுமே அவருடைய பாடலையுமே வந்து வந்தியத்தேவன் வந்து சிறப்பா அவருடைய பாடல் வந்து எவ்வளவு அழகா பாடுவா அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருப்பா வந்தியத்தேவன் அங்க ஒரு பேசுற மாதிரி வரி வரும் நீ பாடினால் கடலும் வந்து இறைச்சல் போடுவதை நிறுத்தி விட்டு பாடலை கேட்கும் அமைப்பு இது உண்மையா அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி இருக்கும் வந்து பூங்குழலி கேட்கிற மாதிரி ஏன்னா அவ்வளவு அழகா அந்த பாடல் பாடுற மாதிரி அவளுடைய பாத்திரம் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அலைகடலினுடைய பாடல் இந்த பாடல் வந்து தாய்லாந்துல வந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் தான் பூங்குழலி அந்த பாடல்ல கூட உங்களுக்கு உள்ள வரும்போது அலைகடல் ஆலம் நிலவு அறியாதோ ஏலேலோ அஹ் அடிமன தாகம் விழியில் தெரியாதோ ஏலேலோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அவளுடைய மன உணர்வுகளை எல்லாமே அழகா அதுல வெளிப்படுத்திருப்பா அருள்மொழிவர்மன் மீது எவ்வளவு தூரம் அன்பு வைத்திருக்கிறா அது நிறைவேறுமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அதுல வந்து காட்சிப்படுத்தியிருக்கு கதையின் ஓட்டத்திற்கு ஏற்ப மூன்றாவதாக இடம்பெறக்கூடிய பாடல் அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லோருக்குமே வந்து ஒரு வியப்பை ஏற்படுத்திய பாடல் நிறைய பேருக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடல் கூட சொல்லுவாங்க தேவராலனுடைய ஆட்டம் அஹ் தேவராலனுடைய ஆட்டம் வந்து கிட்டத்தட்ட குறவை கூத்து குறவை கூத்து அரச குடும்பத்தினுடைய பலி கேட்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து காட்சிப்படுத்துவாங்க படத்திலையுமே ரொம்ப அழகா அதை வந்து எடுத்திருக்காங்க நமக்கு வேணா அது வந்து புரியாத மாதிரி இருக்கும் முத ஆரம்பிக்கும் போதே டம் 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 அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மெதுவா கொண்டு போற மாதிரி கொண்டு போயிருப்பாரு ஆனா உள்ள வரிகள் எல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப கூர்ந்து நோக்கினால் அதனுடைய ஆர்ந்த அர்த்தம் வந்து நமக்கு புரியும் தேவராலன் ஆட்டம்னே அதை சொல்லுவாங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட தேவராலன் அப்படின்னா தெய்வீக சக்தி கொண்டவன் அப்படிங்கிற பொருள் சொல்லுவாங்க குறவை கூத்து நடக்கக்கூடிய காட்சியில இந்த பாடல் வந்து வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் அஹ் தொடக்க காலத்துல பொழுதுபோக்குக்காக தொடங்கி இந்த குறவை கூத்து அஹ் போர் காலங்கள்ல இல்ல ஏதேனும் அபாயங்கள் ஏற்படக்கூடிய காலங்கள்ல கூட இது ஆடினாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இலக்கியங்கள்ல பதிவு இருக்குது அஹ் அபாயம் இல்லாத நேரங்கள்ல ஆடக்கூடிய கூத்துக்கு வந்து தன் குறவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்கம் சொல்றாங்க ஆஹ் இப்ப இங்கேயுமே அந்த பாடல் ஆரம்பிக்கும் போது சூடானது 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 யுத்தம் சூடானது 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 ரத்தம் அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது செங்குருதி செய்யோனே வங்கொடிய வேலோனே பழியிடு நீ எனக்கு வந்து பழி கொடுக்க வா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் அதுல அவங்க ஒரு வரி அதாவது இது வந்து அரச குடும்பத்தினுடைய ஒரு பழி கேட்கக்கூடிய ஆட்டம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா ஒரு வரியில சொல்லியிருப்பாங்க ரத்தத்தினை கொட்டி பழியிடு வேண்டல் முடி கே குடி கேட்டால் பூதேவி ரத்தத்தினை கொட்டி பழியிடு இலையோன் தலை கேட்டால் பைரவி ரத்தத்தினை கொட்டி பழிகிடுன்னு வரும் இந்த இலையோன் தலை கேட்டால் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா மாவித்த கரிகாலர் அப்ப சோழ வம்சத்துல ஒரு மரணம் நிகழ போகிறது அதுவும் குறிப்பாக ஒரு இலையும் அந்த சுந்தர சோழனை கூட காட்சிப்படுத்தல இலையும் அப்படிங்கிறப்ப ஆதித்த கரிகாலனுடைய மரணத்தை நிகழ போகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி அதுல ஒரு ஒரு குறியீடு மாதிரி அந்த இடத்துல அவர் பயன்படுத்தி இருப்பாரு அப்ப சோழ சாம்ராஜ்யனுடைய வீழ்ச்சிய வந்து குறிப்பா சொல்ற மாதிரி அந்த பாடல் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப கதையோட்டத்திற்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள வரிகளை வந்து ரொம்ப அழகா இந்த பாடலை எழுதுனது யார் அப்படின்னா இளங்கோ கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவர் தான் ரொம்ப அழகா காட்சிப்படுத்தி இருப்பாரு அப்ப நாவலினுடைய காட்சிக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு பொழுதுபோக்கா பாடல் அமையாம கதையினுடைய ஓட்டத்திற்கு பின்புலமாக அந்த பாடல் காட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து வியக்க வைக்கிறது வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி நன்றி தமிழரசி ஒரு திரைப்படத்தோட வெற்றிக்கு வந்து பக்கபலமா இருக்கிறது திரைப்பட பாடல்கள் தான் அது வந்து கல்வி எழுதி இருக்கக்கூடிய குறவை கூத்தினுடைய அடிப்படையிலேயே கவிஞர் இளங்கோ கிருஷ்ணன் எழுதி இருப்பதும் அதை ஒரு குறியீட்டு மொழியாக இல்லை குறியீட்டு அடையாளமாக ஒரு முன் உத்தியாக வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வுகளை சுட்டி பேசியது அருமையாக இருந்தது நன்றி தமிழரசி அடுத்ததாக முதுகலை தமிழ் இரண்டாம் ஆண்டு மாணவி செல்வி தே கோகிலா அவர்களை அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அருள்மொழிவர்மன் ராஜராஜன் பொன்னியின் செல்வன் இந்த மூன்று பெயர்கள்லையும் பொன்னியின் செல்வன் அப்படிங்கிற 
இன்னொன்னு மணிரத்னம் இந்த ரெண்டு பேர்ல கல்கி எப்படி நம்ம கிட்ட வந்து இந்த இந்த பொன்னியின் செல்வன நம்ம கிட்ட அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அஞ்சு நாவல்ல ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அத்திய ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலையும் ஒவ்வொரு வரிகள்லையும் உணர்வு பூர்வமா நம்ம கிட்ட வந்து வெளிப்படுத்துறாரு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வார்த்தைகள்லயும் இருக்கிற உணர்வுகளை திரைப்படத்துல மணிரத்னம் அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறாரா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆஹ் வரலாற்று ரீதியா ஒரு உத்திகளை தான் கையாண்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆஹ் மக்கள் பழங்கால மக்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு நடைமுறை பழக்கங்களை கொண்டிருக்கிறாங்களோ அத திரைப்படத்துல ஒரு சில இடங்கள்ல அவர் வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு அதை பத்தி தான் நான் இன்னும் சொல்ல போறேன் முதல்ல நம்ம வந்து ஒரு அரசன் ஒரு போரிட்டு வெற்றி பெற்றுட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்தோம்னா அவன் எப்படி தன்னோட மகிழ்ச்சியை கொண்டாடுவான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறப்ப கல் உண் கல் உண்பாங்க தனக்கு சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்து ஆஹ் இறைச்சியையும் சேர்ந்து வந்து இறைச்சியும் சேர்ந்து ஆஹ் உண்டு வந்து மகிழ்வாங்க அப்படி இருக்கிற அரசன் ஆஹ் இங்க வந்து காட்டப்படல ஆதித்த கரிகாலன் ஒரு தன்னுடைய மன வருத்தத்தை காட்டுற மாதிரிதான் முதல்ல அமைஞ்சிருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த கல் உண்டு ஒரு ஒரு செய்தி கல் உண்டு தன்னோட மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துறது அந்த காலத்துல இருந்த ஒரு நடைமுறை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா போர்ல விழு போர்ல விழுப்புண்பட்ட ஒரு வீரனுக்கு என்ன மாதிரியான சிகிச்சை முறை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் இதுல வந்து காட்டியிருப்பாங்க பார்த்திபன் அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு ஆஹ் விழுப்புண் பட்டிருக்கும் அந்த சமயத்துல ஒரு கத்தியில தீய கத்திய தீல வாட்டி அந்த இடத்துல விழுப்புண் பட்ட இடத்துல வந்து வைப்பாங்க ஆஹ் அதை வந்து ஒரு கூர்மையை நம்ம கவனிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா விழுப்புண் பட்ட இடத்துல ஆஹ் அந்த தீக்காயத்த தீக்காயத்தோட இருக்கிற அந்த கத்திய வைக்கிறப்ப தீயோட கூட்டோட இருக்கிற அந்த கத்தியை வைக்கிறப்ப சின்னதா ஒரு புகை வந்து வெளிப்படுற மாதிரி இருக்கும் இதுல வந்து ஒரு நுணுக்கமா பாக்குறப்ப மணிரத்னம் அவர்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு உணர்வு பூர்வமான கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறத இந்த இதுல வந்து பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புறவை கூத்து அப்படிங்கறத சொல்லலாம் புறவை கூத்து எதுக்காக ஆடுறாங்க முருகன் முருகனை வந்து வழிபடுற விதமா ஒரு பொழுதுபோக்குக்காகவும் பொழுதுபோக்குக்காகவும் ஆஹ் ஒரு போர் நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற நேரத்துல அந்த சூழலை வெளிப்படுத்துற விதம் விதமாகவும் தன்னுடைய அரசு சூ அரசு சூ அரச நிகழ்வுகளை வந்து வெளிப்படுத்துற விதமாகவும் தான் அமைஞ்சிருக்கும் அந்த வகையில ஒரு அரசனுக்கு நிகழ இருக்கும் ஒரு துன்பங்களை வந்து வெளிப்படுத்துற விதமா தான் இந்த இந்த திரைப்படத்துல இருக்கிற ஒரு ஒரு பாடல் குறவை கூத்து பாடல் வந்து வெளிப்படுத்துது அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல சொல்றேன் ஆஹ் குறவை கூத்து இந்த இதுல ஏ ஆர் ரகுமான் வந்து எப்படி அதுல வந்து கொண்டு வந்திருப்பாரு அப்படின்னா பின்னணி பாடகர்களாய் பின்னணி பாடகர்களுடைய சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை மட்டுமே கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து வெளிப்படுத்தியிருப்பாரு பெரும்பாலான இசை கருவிகளை வந்து இங்க பயன்படுத்தி இருக்கவே மாட்டாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப ஆஹ் தமிழோட தமிழுடைய சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை மட்டுமே கொண்டு வந்து வைக்க வைக்கப்பட்ட இந்த பாடல்கள்ல ஆஹ் உணர்ச்சிகளை குறவை கூத்த வந்து நம்ம நேரடியா காண்ற மாதிரியும் ஆஹ் அங்க சோழ பேரரசுக்கேனு ஒரு ஆபத்து வரப்போரிய வரப்போற ஒரு நிகழ்வுகளையும் வெளிப்படுத்துற ஒரு பாடலா அந்த இதுல வந்து அமைஞ்சிருக்கும் அடுத்ததா பாக்குறப்ப சமயப்புறை ஆஹ் சோழர் காலத்துல சமயப்புறை வந்து ரொம்ப இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சைனம் சைவம் வைணவம் இந்த மூன்று மதங்களும் இருந்த சமயத்துல ஆஹ் இந்த ஒவ்வொரு மதங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு பொறை சமயப்புறை இருந்திருக்குது அதை வெளிப்படுத்துற விதமா தான் ஆழ்வார்க்கடியார் நம்பி அவங்கள வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஆஹ் அவர் வந்து கையில ஒரு தடியோட சைவர்களை பார்த்த சைவர் சமயத்தை சார்ந்தவங்களை பார்த்தானா ஆஹ் திட்டுறதும் வைறதும் இந்த தடி வச்சு அடிக்கிறதும் இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வுகள் எல்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாரு அப்புறம் ஆஹ் அதே மாதிரி இந்த திரைப்படத்திலையும் அதே மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஆஹ் சின்ன சின்ன ஆஹ் மாற்றங்கள் நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தாலும் கதையோட மையத்தை கொண்டு போறதுக்காக அவர் வந்து முயற்சி பண்ணது வந்து ரொம்ப பாராட்டக்கூடியது கூடியதுதான் அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்கிற சுத்தி இருக்கிற அரண்மனை அப்புறம் அங்க சுரங்க பாதைக்குள்ள கொண்டு போறதுக்கான அந்த வாயில் கதவுகளை ஓபன் பண்றதுல இருந்து ஆஹ் நிறைய இடங்கள் வந்து பிரம்மாண்டமா ஆஹ் மிக மிகப்பெரிய ஒரு பொருட் செலவுல கொண்டு போய் இந்த கதையை வந்து முடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறப்ப ஆஹ் ரொம்ப பெருமையாவும் இருக்கு ஒரு ஒரு பொன்னியின் செல்வன் அப்படிங்கிற ஒரு நாவலை நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அதே மாதிரி திரைப்படத்துல இந்த மாதிரி கொண்டு வர போறாங்க அப்படிங்கறத நினைச்சு பாக்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அதே மாதிரி அந்த திரைப்படத்தை பாக்குறப்ப ஒரு ஒரு சில காட்சிகள் வந்து இல்லாததை நினைக்கிறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாவும் இருந்தது ஆஹ் அவ்வளவுதான் மேம் நன்றி போக்கிலா எனக்கு பிடித்த காட்சிகளை அருமையாக காட்சிப்படுத்தி தந்த மனைவி கென்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது இளநிலை தமிழ் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் சாந்தி அவர்களை கருத்துறை வழங்க
அதாவது என்ன சின்ன வயசுல இருக்கும்போது இந்த குந்தவையோடு விளையாடும் பொழுது அவளுக்கு கிடைக்காத அந்த அங்கீகாரம் அஹ் கரிகாலனே தன்னை விரும்புகிறான் அப்படின்னு சொல்லும் போது கூட அவள் வந்து அனாதை அவள் வந்து நாட்டினுடைய ராணி ஆகிறது வந்து நான் விரும்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்க இருக்கிற மகாராணி கிட்ட சொல்லி ரெண்டு பேருடைய நட்பையும் துண்டிச்சு விட்டுடுவான் குந்தவை அஹ் ஒரு விரும்புகிற ஒரு கதாபாத்திரமாக சொல்லும் பொழுது அல்லது என்ன சொல்றது நாட்டினுடைய இளவரசியாக விடாமல் அவர் தடுத்து நிறுத்திடுறான்னு சொல்லும் போது குந்தவியினுடைய அறிவை வந்து அழகா பேசுறாங்க ஆனா அதுக்கு ஏங்குற ஒரு கதாபாத்திரமா நந்தினியா இருக்கிறத வந்து எல்லாரும் வில்லின்னு சொல்றாங்க ஒண்ணு இல்ல இப்ப மேடம் அறிமுகம் செய்யும் போது கூட ஆர்ப்பாட்டமான அழகு அசத்தலான வில்லி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு ஆண்மகன் வந்து தன்னுடைய கோலை நினைச்சு போகும்போது அது வந்து ஒரு சபதம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண்ணு தன்னுடைய லட்சியத்தை நோக்கி பயணம் செய்யும் போது மட்டும் ஏ வில்லி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொல்லாடல் பயன்படுத்தப்படுதுன்னு எனக்கு ஒரு ஒரு கேள்வி எழுது ஏன்னா வீரபாண்டியரை நான் வந்து போர்ல வந்து வீரபாண்டியர் வந்து குரம் இருந்துட்டு ஓடுறாரு அப்ப வீரபாண்டியருடைய தலையை வந்து நான் துண்டிச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி கரிகாலன் வந்து சபதம் செய்யறான் அதற்கு இணையாக அவருடைய தலையும் துண்டிச்சிடுறா அப்படின்னு சொல்லும் போது கரிகாலன் செய்த சபதம் வந்து பெருசாக பேசப்படுது அதே மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்து இந்த சோழனுடைய சாம்ராஜ்யத்தை வந்து அழிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற நந்தினியோட சபதம் வந்து அங்க வந்து ஒரு வில்லத்தனமாக பார்க்கப்படுது ரெண்டாவது வந்து இந்த மன்னிப்பு என்பது வழங்கப்பட்டிருந்தா நந்தினியோட முகம் வந்து வேறு ஒரு முகமாக மாறி இருக்காதோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் ஏன்னா வீரபாண்டியரை வந்து தலையை துணிக்க வரும்போது நந்தினி அவர்கிட்ட வந்து உயிர்ப்பிச்சை கேட்பதாக கட படத்தில் வந்து கதை நகர்த்தி செல்லும் அணியாரம் வந்து அத தராமல் கரிகாலன் வந்து அவருடைய தலையை வந்து துண்டிச்சிருவாரு அஹ் அது இந்த மன்னிப்பு என்பது வழங்கப்பட்டிருந்தால் கொஞ்சம் ஓரளவு நந்தினியோட கதாபாத்திரம் வந்து சிறப்புடையதாக மாறி இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாம நிறைய இடங்கள்ல பார்க்கும்போது அரச வம்ச வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள் நகை அல்லது பணம் அல்லது சிம்மாசனம் என்பதை வேண்டாம் என்று கூறும் போது அது அவருடைய பெருந்தன்மையாகவும் அதுவே இல்லாதவர்கள் அஹ் அதுக்கு தகுதி இல்லாதவர்களாக இயக்கத்தோடு பார்க்க விரும்பும் போது அந்த சிம்மாசனத்தை அடைய விரும்பும் பொழுது அது ஒரு பெ வெறியாக அல்லது மண்ணாசையை கொண்ட ஒரு பெண்ணாக சித்தரிக்கிறது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று நினைக்கின்றேன் இரண்டாவது நந்தினி வந்து ரொம்ப அழகான கதாபாத்திரம் அழகினால் எல்லாத்தையும் வசியம் செஞ்சிருவா அப்படின்னு சொல்றத விட அவனுடைய அழகிற்கு எல்லாருமே கட்டுப்பட தயாராக இருந்தார்கள் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா ஆசிரியர் கூட சொல்லும் பொழுது நாக விஷம் தேனில் விஷம் நஞ்சினின் கொடியால் அப்படின்னு சொல்லுதான் நந்தினியோட கதாபாத்திரத்தை சொல்றாங்க அஹ் அவள் அழகாக இருந்தான்றத விட அவள் அழகில் மயங்கி நிறைய பேரு தன்னைத்தானே மாய்த்து கொள்ள தயாராக இருந்தார்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் தாவரவியல் படித்த ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் தெரியும் நெப்பன்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பூச்சி வகை வந்து உண்டு அது பார்க்கறதுக்கு மலர் மாதிரியே இருக்கும் அஹ் வண்ண வண்ணமான கலர்ல விதவிதமான வாசனையோட பூச்சிகள் எல்லாம் இழுத்து தன் வாய்ப்பில் போட்டுக் கொள்ளுவான் அதுவரை மறந்து பார்க்கும்போது மலர் மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்லுவான் நான் அந்த நாவலை வாசிக்கும் போது நந்தினி நான் அப்படிதான் பார்த்தேன் எந்த இடத்துக்கும் அவள் நேரடியாக போய் களத்தில் இறங்கி அங்க இருக்கிற காரியங்களை எதுவுமே செய்ய மாட்டான் அவள் இருக்கிற இடத்துல இருந்து எல்லாரையும் வரவழிச்சு சாதித்துக் கொள்வாது அவளுடைய அழகு அவளுடைய அறிவு அப்படின்னு சொல்லி போற்றாம எல்லாரும் அவளோட வில்லி மாதிரியே பார்ப்பாங்க அந்த மதுராந்தகனை சந்திச்சு அவளுடைய அந்த செஞ்சு நா நாடு வந்து உனக்குதான் அப்படின்னு சொல்லும் போது மதுராகனனுக்கு இயல்பாகவே இருந்த ஆசையை வந்து இவர் தூங்கி விடுறா அவ்வளவுதான் அப்புறம் சிற்றரசர்களோட அந்த ரகசிய கூட்டம் நிகழ்த்துறது அது எல்லாமே பார்த்தா இவனுடைய அழகு அப்படின்னு சொல்றதை விட அறிவுன்னு தான் முன்னிறுத்தணும் ஆனா வில்லி அப்படின்னு சொல்ற ஒரே காரணத்துக்காக இவனுடைய அறிவு எல்லாமே அங்க வழுந்தடிக்கப்படுது அப்படின்றதா என்னுடைய எண்ணம் ஆனா அந்த அந்த கூட்டங்களை நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது குந்தவை கதாபாத்திரம் வந்து உள்ள சொல்லும் அஹ் கரிகாலன் அருண்மொழின்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க இந்த சிற்றரசர்களுடைய மகளுடைய ஜாதகம் யாருக்காவது பொருந்தி வந்தால் அப்படின்னா உங்களுடைய பிள்ளைகள் வந்து மகாராகணி ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்தையே சந்திக்க வச்சிருவாங்க அடையார அந்த வலுவேட்டையர் வந்து சொல்லுவாரு தஞ்சையினுடைய மிகப்பெரிய சதிகாரி வந்து இந்த குந்தவை தான் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையாக நாம் கொஞ்சம் நினைத்து பார்த்தோம் என்றால் சதிகாரியாக விளங்கக்கூடிய ஒரு குந்தவை மட்டும்தான் ஒரு ராஜாவினுடைய மகளாக அடுத்த இளவரசருடைய தங்கையாக இருக்கப்படக்கூடிய குந்தவையனுடைய அறிவு மட்டும் பெருசாக பேசப்படுகிறது ஒரு ராஜவம்சத்தில் இருந்து வராத நந்தினியோட அறிவு வந்து அழகினால் வசியம் செய்யக்கூடியவள் அப்படின்னு சொல்லி அவள் ஒரு வில்லியாக கதாபாத்திரமாக படைத்திருப்பது கண்டிப்பாக எனக்கு எதிர்மறை கதாபாத்திரமாக தான் தெரிகிறது எல்லாரையும் ஆசை கொள்ள கொள்ள வைக்கக்கூடிய அழகு வசியப்படுத்தி பேச்சு திறன் சாதுரியமான திட்டமிடல் அஹ் அப்படி எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஆணை வந்து ஒரு சாணக்கிய தன்னை மிகுந்தவனாக நாம் நினைக்கிறோம் இதுவே ஒரு பெண்ணாக இருக்கும்
ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவர் பேசிய பொழுதும் அதற்கான முறையிலே அவர்களுக்கான உரித்த நடையிலே பார்வையிலே நந்தினியை அறிமுகம் செய்தார்கள் சாந்தி மேடம் பேசிய பொழுது நந்தினி கதாபாத்திரம் இனித்தது நன்றி மேடம் இப்பொழுது கருத்துரை வழங்க இளநிலை கணிதவியல் துறை மாணவி ஷியாமலா அவர்களை அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அஹ் எனக்கு மிகவும் பிடித்த கதாபாத்திரம் நந்தினி தான் அவங்க வந்து சோழர்களை ஏன் அழிக்கணும்னு நினைச்சாங்க ஆயத்த கரிகாலனை வந்து அஹ் கொன்றது இவங்க தானா அப்படின்ற பல கேள்விகளுக்கு வந்துட்டு அஹ் ரொம்ப அஹ் வித்தியாசமான கதாபாத்திரம் ரொம்ப இந்த மாதிரி பல கேள்விகளுக்கு வந்துட்டு நம்மளை சிந்தனைக்கு உள்ளாக்குற மாதிரி அஹ் இருக்கிற கதாபாத்திரம் வந்து நந்தினி கதாபாத்திரம் தான் அஹ் ஆழ்வார்க்கடியார் நம்பியோடைய உடன் பிறவா சகோதரியாக வந்து அஹ் இருக்காங்க நந்தவனத்துல கேட்கிறதுனால நந்தினி அப்படின்னு வந்து அவங்க அப்பா பெயர் வச்சிருக்காங்க ஆஹ் அவர் வந்து அவளா இல்லைனாலுமே அவர் வந்து பாசத்தோடையும் அன்போடையும் வளர்த்து வந்தாங்க அவங்களோட அப் அந்த அப்பாவோட இற இறப்புக்கு பிறகும் கூட அவர் நம்ம நம் நம்பி அவர்கள் வந்து ஆஹ் த தங்கையாகவே பாவித்து வளர்த்தாங்க அஹ் பன்னிரெண்டு வயதுல வந்து தஞ்சாவூருக்கு வர வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்த போதும் அஹ் அவங்க வந்து ஆதித்த கரிகாலனோடையும் அஹ் சுந்தர சோழனோடையும் நட்பு கொண்டு அஹ் வந்துட்டே இருக்காங்க அஹ் அந்த மாதிரி ஆதித்த கரிகாலன் வந்து பாண்டியன் மீது போர் தொடுத்து அந்த வீரபாண்டியனோட தலையை வந்து வெட்டி கொண்டு வந்ததுனால அவங்க வந்து அதை தாங்கி கொள்ள முடியாத நிலைமையில இருந்தாங்க அதோட ஆபத்து உதவிகள் வந்துட்டு இவங்களையும் சேர்த்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்ற போது அஹ் அதுல இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதாகவும் காமிச்சிருப்பாங்க ஆனா அவங்க வந்து உண்மைக்கே பாண்டிய நாட்டோட பெண்ணாக இருந்து இருக்கிற காரணத்தினால அவங்க வந்து அந்த பற்றுனால வந்து அந்த ஆதித்த கரிகாலனை வந்து பழி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கிறாங்க பேரழகி அஹ் அறிவாளி அப்படின்ற எல்லா பட்டமே இவங்களுக்கு வந்து பொருந்தும் அஹ் அவங்களோட பேச்சு திறமையாலையும் அழகாலையும் அறிவாலையும் வந்து அஹ் எல்லாருமே வென்றுவாங் வென்றுடுவாங்க அது அந்த மாதிரியே பெரிய பழுவேட்டரையர் வந்து அஹ் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க நந்தினியோட அழகுக்கும் அறிவுக்கும் போட்டியாக எப்பயுமே இருக்கிறது வந்து குந்தவை தான் அதை வந்து நம்ம பொன்னியின் செல்வன் படத்திலையுமே அழகா காமிச்சிருப்பாங்க ஒரு அஹ் இதுல வந்துட்டு ரெண்டு பேருமே ஒன்னா நின்று பாக்குற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து ஆதித்த கரிகாலனை வந்து எப்பயுமே பழி வாங்கணும் கொள்ளணும் அப்படின்ற அந்த வெறியில வந்துட்டு மீன் சின்னம் பொருந்திய ஒரு வாழை வந்து அவங்க எப்பயுமே வச்சிருப்பாங்க பாண்டிய நாட்டோட பெண் அப்படின்றத காமிச்சுக்கிறதுக்காக மீன் சின்னம் பொருந்திய ஒரு வாழை வந்து அவங்க எப்பயுமே வச்சிருப்பாங்க அதையுமே படத்துல வந்து பல இடங்கள்ல வந்து நல்லாவே காமிச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி நந்தினி வந்து ஆதித்த கரிகாலனை வந்து கடம்பூர் மாளிகைக்கு வர சொல்லி அஹ் வர சொல்லியிருப்பாங்க ஆதித்த கரிகாலன் வந்து மர்மமான முறையில கொலை செய் யாரோ கொலை செய்திருப்பாங்க ஆஹ் அது இவங்களான்றது இன்னும் தெரியல ஆனா வந்து இப்ப அதெல்லாம் அவர் கொலை செய்த கொலை செய்யப்பட்ட பிறகு பிறகு வந்து இவங்க வந்து பாண்டிய நாட்டுக்கே போயிடுறாங்க நந்தினி வந்து அஹ் ஒரு அழகான ஆபத்து அப்படின்றத வந்து கல்கி எப்படி சொல்றாருன்னா காசிப்பட்டின் மென்மையும் கல்லின் போதையும் காட்டு தேனின் இனிப்பும் கற்காலத்து மின்னலின் ஜொலிப்பும் ஒரு பெண்ணின் குரலில் கலந்திருக்க முடியுமோ இதோ கலந்திருக்கின்றனவே அப்படின்னு சொல்லி நந்தினிய வந்து அஹ் நம்ம கல்கி அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இவ்வாறு வந்து அழகிலும் அறிவிலும் சிறந்த நந்தினியின் கதாபாத்திரத்தை வந்து நம்ம உலகி உலக அழகி அவர்கள் வந்து சிறப்பாக நடித்துள்ளார் அஹ் வாழ்ந்துள்ளார் அப்படின்றத கூறி வந்து என்னோட உரையை வந்து முடிச்சு முடிச்சுக்கிறேன் தேங்க் யூ இளநிலை மாணவர்கள் என்றால் கூட பகுதி ஒன்று தமிழ் பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் என்றால் கூட அதை வாசித்து ரசித்து வந்து பேசி இருக்கிறார்கள் அதற்காகவே உங்களுக்கு நன்றி ஷியாம்லா அடுத்ததாக தொடங்கி ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகியும் இன்று காலை நான்கு மணி ஆகியும் உங்களுடைய உரை என்னை உறங்க விடவில்லை தமிழும் என்னை உறங்க விடவில்லை பொன்னியின் செல்வனும் என்னை உறங்க விடவில்லை ஆகையால் பொன்னியின் செல்வன் நம்முடைய கல்கி என்ன சொல்கிறார் திரைப்படம் எப்படி இருந்தது என்று ஒரு கம்பேரிட்டிவ் அல்லது ஒரு 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 கோணத்தை காட்டி என்னுடைய கருத்தை முன்வைத்து முடலாம் என்றிருக்கிறேன் பொன்னியின் செல்வன் என்ற பெயரும் இறுதி பாகமான தியாக சிகரமும் அதை நாம் பார்க்க தான் போகிறோம் அருள்மொழிவர்மனை அதாவது ராசராசனை முன்வைத்தே கட்டமைக்கப்பட்டது மதுராந்தக தேவனான தன் சிட்டப்பனுக்கு 
நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் அது தப்பு இல்லை ஏன்னா முழுமையும் படித்ததால் எனக்கு இதை சொல்லணும்னு தோணுது சோழ பேரரசை தியாகம் செய்த அருள்மொழியை கொண்டாடவே பொன்னியின் செல்வனை எழுதியதால் எழுதியதாக கல்கியே முடிவுரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அருள்மொழியின் வீரத்திற்காக சம்பவங்களும் வாழ்வினையும் மனநிலையையும் கல்கி புனைவாக கூட சொல்லவில்லை வானதி அருள்மொழியின் திருமணம் கூட சொல்லப்படாமல் மறை மறைக்கப்பட்டு மறைந்திடு மறைந்திருப்பதை பார்க்கும் பொழுது இந்த கோணத்தினை ஏற்றுக்கொள்வது சற்று கடினமான காரியம் ஐந்து வருடங்கள் எழுதப்பட்ட போது கல்கியின் மனம் மதுராந்தகனின் பட்டாபிஷத்தோடு முடித்து விடலாம் என்று எண்ணியிருக்க கூடமோ என்று கூட எனக்கு தோன்றுகிறது அடுத்ததாக வந்தியத்தேவன் இப்புதின இப்புதினத்தில் கதை நாயகன் என்று அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு கதாபாத்திரம் வந்தியத்தேவன் குந்தவை மீதான காதல் மணிமேகரின் ஒரு துறை காதல் ஆதித்த கரிகாலன் அருள்மொழிவர்மன் சேந்தன் சேந்திரமுதன் கந்தமாறன் திருமலையப்பன் என்று நட்பு பட்டியல் இப்படி நிகழ்பவர்களுக்கு வந்தியத்தேவனுக்குமாக பிணைப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்பது நாம் க பார்க்க முடிகிறது இது மட்டும் இல்லாமல் மலையமான் வேளார் பழுவற்றையே போன்றவர்களின் ஆதரவும் வந்தியத்தேவனுக்கு உண்டு ஆனால் கூர்ந்து கவனிக்கும் பொழுது நாவலின் மைய பகுதி மையம் வந்தியத்தேவன் அல்ல என்பது புலப்படும் நீரோட்டம் போன்ற புதின முறைக்கு வந்தியத்தேவனை கல்கி பயன்படுத்தியிருக்கிறார் என்பது மட்டுமே உண்மை என்பது என்னுடைய கருத்து அடுத்தது நம் வருவோமே நந்தினி இந்த நந்தினி பல வ பல விதமாக பல கருத்துக்கள் இங்கே வைக்கப்பட்டன பொன்னின் செல்வனில் வந்தியத்தேவன் எப்படி அங்கீகாரம் பெற்ற கதாநாயகனோ அதே போல அங்கீகரிக்கப்பட்ட வில்லி நந்தினி என்று அனைவரும் கூறி சென்றார்கள் அது ஒரு புற சரியாக இருந்தாலும் ஆதித்த கரிகாலனின் உயிருக்குயிரான காதலியாக இருந்தவளை அவன் உயிரை எடுக்கும் விரோதியாக விதி மாற்றுவதை நாம் காணலாம் ஆனால் ஒன்றினை செய்ய வேண்டாம் என்று கூறினால் அதை முன்வந்து செய்யக்கூடிய ஆதித்த கரிகாலனை நந்தினி முழுமையாக அறிந்திருந்தும் வீரபாண்டியனை கொள்ள வேண்டாம் என்று நந்தினி கூறியதன் காரணமும் தகப்பனை காதலன் என்று கூறியமையும் ஆதித்த கரிகாலனை கொலைகாரன் ஆக்குவதற்காகவோ என்று நமக்கு என்று தோன்றுகிறது இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நேர் எதிர் குணாதிசயம் கொண்ட இரு பெண்களை இப்புதினத்தில் காண முடிகிறது ஒன்று குந்தவை மற்றொன்று நந்தினி இல்லையா ஒருத்தி பெரும் கடலில் தனியாக பயணம் செய்யக்கூடிய துணிவுள்ள ஆஹ் மன்னிக்கணும் ஒன்று பூங்குழலி மற்றவள் நந்தினி அந்த படகோட்டும் பெண்ணான பூங்குழலி மறுபுறம் சிறுபார்வை சீண்டலுக்கே மயக்கமிட்டு விழும் குடும்பாளு இளவரசி வானது இந்த மாதிரி பாத்திர படைப்புகள் நமக்கு இப்ப நம்ம படத்துக்கு வருவோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்தை எடுத்த திரு மணி திரு மணி அவர்கள் அதாவது மணிரத்னம் அவர்கள் மற்றும் குமரவேல் மற்றும் ஜெயமோகன் மற்றும் ஏ ஆர் ரஹ்மான் மற்றும் ரவிவர்மன் இவருடைய எல்லோருடைய கூட்டு ஒத்துழைப்போடு நமக்கு கிடைத்த ஒரு அருமையான திரைக்காவியம் தான் நம் கூற வேண்டும் இதை வந்து ஒப்பிட்டு பார்த்து அது நன்றாக இருக்கிறது இது நன்றாக இருக்கிறது அந்த குறை இருக்கிறது இந்த குறை இருக்கிறது என்றை விட்டுவிட்டு இந்த காலகட்டத்தில் நாம் பொன்னின் சிறுவனை நம்ம சிறுவர்களுக்கு அல்லது மாணவ மணிகளுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த படத்தை பாருங்க படத்தை பார்த்த உடனே அவங்க அடுத்த செயல் எதுவாக இருக்கும்னா நம்ம நண்பர்கள் கூறியது போல ஐந்து பாகங்களை படிப்பார்கள் அவர்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரிந்தாலும் சரி படிக்கட்டும் படித்து தமிழை ப படித்து தமிழை கற்று தமிழை படிப்பார்கள் ஆக இந்த காட்சி அமைப்புகளை பார்க்கும் பொழுது ஒன்றுமே இல்லாமல் நம்மை இத்தனை வருடங்கள் கட்டி போட்டிருக்கிறார் திரு கல்கி அவர்கள் இவர் ரெண்டரை மணி நேரத்தில் கட்டி போட்டார் ஆக பார் இரண்டு பேருமே பெருமைக்கு உரியவர்கள் பாராட்டுக்குரியவர்கள் ஆகவே ஒருவர் மேல் குறை சொல்லாமல் இது இப்படி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இதை நாம் நிச்சயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் ஒவ்வொரு மனநிலைக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு கற்பனைக்கு ஏற்ப மாறுபட்டு கொண்டிருக்கும் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதை அழகாக எடுத்திருக்காங்க பாருங்க அருள்மொழி அம்மா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சல்யூட் பெரிய அருமையான ஒரு ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு முயற்சி எடுத்து நீங்கள் பிள்ளைகளை வந்து படம் பார்த்துட்டீங்க இல்லையா பார்த்துட்டீங்க அடுத்து போய் படிங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதுதான் நாம் எடுத்துக்கிற ஒரு முயற்சி அது நிறைவேற்று நிறைவேறுமானால் அது நடந்ததுனால் அதை விட ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய முயற்சி பலன் உள்ளதாக எனக்கு தெரியவில்லை முயற்சி எடுத்ததுக்கு நன்றி எங்களை இதை இந்த முறையை கேட் கேட்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த மிக நன்றி எல்லாவற்றுக்கு மேலாக உங்கள் நன்றி கூறி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் அம்மா நன்றி ஐயா முனைவர் லக்கன் சொற்பலிங்கம் ஐயா தனக்கே உரித்தான பாணியில் தன்னை பாதித்த தனக்கு பிடித்த அந்த பாத்திரங்களை எல்லாம் கூறிவிட்டு கடைசியாக நிறைவாக திரைப்படத்தை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வது அதிலிருந்து கல்கியை வாசிக்க தொடங்குவது என்பதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று ஒரு கருத்தை முன்வைத்தார்கள் நன்றி ஐயா இப்பொழுது கருத்துரைக்க இளநிலை வணிகவியல் துறை மாணவி ராகவர்ஷினி அவர்களை அழைக்கிறோம்
வணக்கம் அம்மா ஒரு நிமிஷம் கேமரா மட்டும் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகுது நான் பேசுறது கேக்குதா கேக்குதுப்பா பேசுங்கப்பா வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் 70 வருஷம் ஆயிடுச்சு என்றும் நம் யாருடைய இதயத்துல இருந்தும் அழியாத ஒரு காவியமா இருக்கு பொன்னியின் செல்வனோட ஒரு பொன்னியின் செல்வன் நம்ம மனசுல இருந்து என்னைக்குமே அழியாது ஆனா இந்த எழுது வருஷமா எத்தனையோ பேர் இதை வந்து திரைப்படமாக்க ரொம்ப முயற்சி பண்ணிருக்காங்க எம்ஜிஆர் சிவாஜியில இருந்து ரஜினி கமல் இப்ப இங்க இருக்கிற நடிகர்களுக்கு தான் அந்த கதாபாத்திரங்களை போடுறதுக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய கதாபாத்திரங்களை பத்தி பேசியிருக்கோம் எனக்கு திரைப்படத்திலையும் நான் புத்தகம் வந்து அஹ் இரண்டு பாகம் முழுசா படிச்சிருக்கேன் மூன்றாவது பாகம் பாதி படிச்சு முடிச்சிருக்கேன் இது வரைக்கும் எனக்கு மிகவும் கவர்ந்த என்னை கவர்ந்த ஒரு கதாபாத்திரம் வந்து குந்தவி தேவி இளைய பிராட்டி குந்தவி தேவி அவர்கள் கல்கி அவர்கள் வந்து சோழ குலத்துல இருக்கிற வீரர்கள் அதாவது இப்ப பொன்னியின் செல்வ சோழ குளம் நம்ம வந்தியத்தேவன் வந்து யாரையும் கவராம இருந்ததே கிடையாது அவரு கதையோட கதாநாயகன் பொன்னியின் செல்வனுக்கு அஹ் இணையான வீரன் நம்ம சொல்லிட முடியாதுனாலும் அவர் இல்லாம கதையே இல்லைன்ற மாதிரி ஆயிரும் ஆஹ் அவரை மாதிரி ஒரு வீரனையும் சொல்லியிருப்பாரு ஆண் புலிகளுக்கு புலிக்கொடி எல்லா திசையும் இப்ப பறந்துட்டு இருக்கு திரைப்படத்தினால ஆண் புலிகளுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்பாரோ அதே மாதிரி பெண் புலிகளையும் விட்டு கொடுக்காம பேசியிருப்பாரு குந்தவி தேவி அவர்களும் அப்படிதான் இப்ப நந்தினி தேவி அவர்களை பத்தி நிறைய பேர் பேசுனாங்க உண்மைதான் நந்தினி தேவி அவர்களோட அழகை மட்டும் வச்சு சொல்லிட முடியாது அவங்களோட அறிவும் அவ்வளவு அதிகமா இருக்கு அவங்க மனசுல இருந்த அத்தனை வழிகளையும் அவங்களோட அழகு மூலியமாவும் அறிவு மூலியமாவும் அவங்க வெளிப்படுத்தி இருப்பாங்க ஆனா ஒரு ராஜ்யத்தை வந்து தரைமட்டமாக்குறதுக்கு எவ்வளவு ஒரு அழகும் அறிவும் பயன்படுவதோ அந்த மாதிரி ஒரு ராஜ்யத்துக்குள்ள இருந்து அந்த ராஜ்யத்தை என்ன செஞ்சினாலும் காப்பாத்திர முடியும்ன்றத குந்தவி தேவி அவர்களோட அறிவுனால நிரூபிச்சிருப்பாங்க ஆனா இப்ப என்ன வந்து ரொம்ப கல்கியோட எழுத்துலயே என்ன ரொம்ப பிரமிக்க வச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம இப்பெல்லாம் ஒரு வலி வந்து ரொம்ப பிரபலமா இருக்கு டேர் லிட்டில் பிரின்சஸ் கல்கி அவர்கள் வந்து ஆஹ் அப்பயே வந்து அதை வந்து ரொம்ப இதா எழுதியிருப்பாரு கல்கி அவர்களோட முதல் நாவல் பார்த்திபன் கனவுலே வந்து அஹ் சக்கரவர்த்தி நரசிம்ம பல்லவருக்கும் வந்து அவரோட மகள் குந்தவிக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்க அந்த தாயில்லா மகளுக்கும் அவருக்கும் இருக்க அந்த தொடர்பு வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் அவங்க எவ்வளவு விளையாட்டுத்தனமா இருந்தாலும் நம்ம வந்து பாக்குற அந்த காலத்து பெண்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா தந்தைக்கு பக்கத்துல போகிறதுக்கே பயந்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப பணிவா நடந்துப்பாங்க அந்த மாதிரிதான் நம்ம சொல்லி சொல்லி தான் இருக்கும் ஆனா வந்து உண்மையிலே எப்படின்னா அவங்க அவங்களும் வந்து தந்தை கிட்ட ரொம்ப நெருக்கமா இருந்து அந்த மாதிரி இப்ப வந்து இதே மகாராஜா சக்கரவர்த்தி சுந்தர சோழரை பார்க்க போற ஒரு காட்சி வந்து திரைப்படத்துல இருந்துச்சு வந்தியத்தேவன் பாக்குற போற ஒரு காட்சி அது வந்து சின்ன பழுவேட்டர் அவர் ஏமாத்திட்டு உள்ள போற மாதிரி சாதாரணமா முடிச்சிட்டாங்க ஆனா கதைப்படி அது எப்படி இருக்கும்னா புலவர்களோட சேர்ந்து அவரும் உள்ள போயிருவாரு அப்ப வந்து புலவர்கள் வந்து நிறைய கவிதைகள் வந்து சக்கரவர்த்திய சுந்தர சோழரை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு சொல்லும் போது ஒரே ஒரு கவிதை மட்டும் சொல்லுவாங்க ஆனா அது எழுதுறது யாருன்னு தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கவிதை எப்படி இருக்கும்னா சுந்தர சோழர் வந்து மு மூலகத்திற்கும் சக்கரவர்த்தின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆஹ் இந்திரலோகம் பூலோகம் பாதாளலோகம் அது வந்து யார் எழுதுனதுனா கடைசி சுந்தர சோழர் சிரிச்சுட்டு இது நான் என் மகளை சந்தோஷப்படுத்துனதுக்காக எழுதுனது இதை நான் சொல்லி முடிச்சோன்னே என் மகள் என் மேலே எரிய என் தலைய கொட்டெல்லாம் செஞ்ச அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து இளவரசி மகாராஜான்றத தாண்டி அங்க தந்தை மகளோட ஒரு இது இருந்திருக்கு இவ் அவருக்கு வந்து மனசுல ஊமை ராணியோட மூமை ராணிக்கும் சக்கரவர்த்திக்கும் இருக்க கதை பொன்னியின் செல்வன் வாசிச்ச எல்லாருக்குமே தெரியும் அவரோட அத்தனை வழியும் அவர் யாருக்கிட்டயே பகிர்ந்துடாத அவரு அவரோட சிறிய வயதான அந்த அவரோட குந்தவி தேவிட்ட மட்டும்தான் சொல்லுவாரு ஏன்னா மகள் மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை மகளோட புத்திசாலித்தனத்து மேலையும் அவ்வளவு நம்பிக்கை ஆஹ் மலையமான் மகாராஜா அதாவது சக்கரவர்த்தியினோட பட்டத்து மகாராணி அவரோட தந்தை அவர் வந்து கதையில எப்படி சொல்லுவாருன்னா உன்னோட தங்கை குந்தவி தேவி புத்திசாலி தான் அப்படின்னு ஆனா அவ ஆஹ் அறிவு ஆஹ் எப்படி சொல்றது அவ வந்து உலக அறிவில் அறியாதவள் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஆனா புத்தகம்ல எப்படி சொல்லியிருப்பாருன்னா நீ உன் தம்பிய இங்க கூப்பிட்டுருக்கல அந்த மாதிரி உன் தாய் தந்தையும் கூப்பிட்டு நம்ம குந்தவியும் கூப்பிட்டு இங்க வச்சுட்டு உன் குந் தங்கை என்ன சொல்றாலோ அதை கேட்டு நம்ம எல்லாரும் நடந்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அவரோட அவளோட புத்திசாலித்தனத்து மேல ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருந்தாங்க அவங்க இல்லத்துலன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி எல்லாருமே குந்தவி தேவியோட அந்த ஒரு தப்பான இதுவும் காட்டுவாங்க ஆனா என்னன்னா நந்தினி ஆயத்த கரிகாலரையும் அவங்க தான் பிரிச்சாங்கன்னு அது வந்து ஒரு ராஜ குடும்பத்துல இருந்து நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு பெண் யாருமே இல்லாத ஒரு அனாதை பெண்மணி வந்து ராஜ்ய குலத்தோட அரசி ஆயிட்டானா இப்ப மலைமான் மகாராஜா வந்து
ராஜாக்களை காப்பாத்துறதுக்கும் அந்த காலத்துல கல்யாணம் பண்றதே ராஜ்ய குழுத்தை அதிகரிக்காக அதிகரிக்கிறதுக்காக தான் அந்த இடத்துல வந்து சுய விருப்பத்தை தவிர்க்கணும்ன்றது ஆயத்த கரிகாலர் அதை வந்து தவிர்க்க முடியாம அந்தினியோட நினைவுகள் இருப்பார் பூங்கொழிக்கும் ராஜராஜ சோழனுக்கு இருக்கிற ஒரு சொல்ல முடியாத மறைமுகமா காதலையும் அழகா கல்கி சொல்லியிருப்பார் ஆனா அதுல வந்து இரண்டு பேருமே ரெண்டு பேரோட காதலையும் சொல்ல முடியாம இருப்பாங்க அதுல வந்து அருள்மொழிவர்மர் வந்து அக்கா மேல எவ்வளவு பிரியமா இருப்பாருன்னு அதுல காமிச்சிருப்பாங்க அக்கா அக்கா அவர் வந்து உடம்பு சரி கடல்ல இருந்து பூங்குழலி காப்பாத்துறோம் அக்கா மேல இருக்க பாசத்துல அக்காட்ட நான் போறேன்னு கடல்ல எல்லாம் குதிக்க போவாரு அதுலயும் சொல்லுவார் அக்கா என் பாசத்தினால நீ என்ன கட்டுப்படுத்துற பூங்கொழி மேல இருக்க அவரோட பிரியத்தை கூட அவரால் வெளிப்படுத்த முடியாது ஏன்னா ராஜ்யத்துல ஒரு ஓடக்கார பொண்ணு மராணியா ஏத்துக்க மாட்டாங்க அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது குந்தவி தேவியோட அந்த புத்திசாலித்தனம் புத்திசாலித்தனம் அன்பு அதே மாதிரி அவங்க நிறைய மருத்துவ சாலைகளும் கட்டியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து மருத்துவ சாலைகள் அவங்கள பத்தினதெல்லாம் வந்து வெறும் கதைக்காக கல்கி எழுதுற உண்மையாவே குந்தவி தேவி வந்து மருத்துவ சாலைகள் உருவாக்கி இருக்காங்க ராஜராஜ சோழனை வளர்த்தது மட்டும் இல்லாம வல்லவராயன் வந்தியத்தேவன் அவர்கள் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவரோட ராஜ்யத்துல மகாராணியா இல்லாம பழையறையிலேயே ஒரு சோழர் குல இளவரசியாவே கடைசி வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க இருந்து ராஜேந்திர சோழனையும் வளர்த்து அவங்களையும் பெரிய மகாராஜா சக்கரவர்த்தி ஆக்கியிருக்காங்க அந்த மாதிரி உண்மையாலுமே இந்த மாதிரி பெரிய இதுவா இருந்தது அந்த சொல்லி நான் நன்றி கூறி விடுபடுகிறேன் குந்தவி தேவியோட பெருமையை நம்ம என்றும் போடுவோம் நன்றி நன்றி ராகவர்ஷினி அந்த கல்கியோட எழுத்துக்களை ஆழ்ந்து தோய்ந்து வாசித்து ஒரு நல்ல தேர்ந்த கதை சொல்லியை போல இங்கே பதிவிட்டு இருக்கிறீர்கள் நன்றி வகுப்பறையிலும் ஆழ்ந்து தோய்ந்து பொன்னியின் செல்வனை பேசி பேசிக்கொண்டே இருந்தார் அஹ் அதற்காகவும் இன்று நல்ல முறையிலே பதிவு செய்தமைக்காகவும் நன்றி ராகவர்ஷினி இப்பொழுது வணிக நிர்வாகவியல் துறை பேராசிரியர் முனைவர் பா மகேஸ்வரி அவர்களை அழைக்கின்றோம் பேசுறேன் <laughs> அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயா கேக்குதுங்களா கேக்குதுங்களா பேசுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் பொன்னியின் செல்வன் குறித்து தான் வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் எழுபது ஆண்டு எழுபது ஆண்டு கால அந்த சகாப்தத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இப்ப படிச்சிருக்காங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு அடிப்படையில பாக்கலான்றதுதான் என்னுடைய பார்வை ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா வரலாற்று அடிப்படையில இருந்த கதாபாத்திரங்கள் யாரு வரலாற்றுல இடம்பெறாத கதாபாத்திரங்கள் யாரு அப்படின்ற ரெண்டு அடிப்படையில மட்டும்தான் நம்ம இப்ப உங்ககிட்ட நான் வந்து பகிர்ந்துக்க போறேன் இப்ப வரலாற்று அடிப்படை அப்படின்னு பாக்குறப்போ பராந்தக சோழன் வராரு அவருக்கு அடுத்து வந்து ராஜ சித்தன் வராரு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தக்கோலம் அப்படின்ற இடத்துல போர்ல இறந்துடுறாரு அதுக்கு அடுத்து வந்து கண்டராதித்தர் கண்டராதித்தருக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அருஞ்சய சோழன் அருஞ்சய சோழனுக்கு அடுத்துதான் வந்து சுந்தர சோழன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டராதி கண்டராதித்தருடைய மகன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மதுராதகன் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது சுந்தர சோழனுக்கு வந்து மூன்று பேர் இருக்காங்க ஒரு பெண்மணி மற்ற ரெண்டு மன்னர்கள் ஆதிச்ச கரிகாலன் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா குந்தவை அடுத்து வந்து அருண்மொழி தேவர் இவங்கதான் வந்து இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரம் இதுதான் வந்து கல்வெட்டுல இடம்பெற்ற செய்திகளும் இது மட்டும்தான் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நாவல் ஆசிரியரான கல்கி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான கதாபாத்திரங்கள் மற்ற கதாபாத்திரத்துக்காக எங்கெங்க போறாரு அப்படின்னா பல நூல்களை வந்து அவரு படிச்சிரு படிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ஆங்கில அறிவு இருந்திருக்கு பிரெஞ்சு அறிவு இருக்கு இது மாதிரி பல துறை சார்ந்த நூல்கள் எல்லாம் தேர்ந்து படிச்சிருக்காரு அதுல பாத்தீங்கன்னா யார் யாரு வரலாற்றுல இடம்பெறாத கதாபாத்திரங்கள் அப்படின்னு பாக்குறப்போ நந்தினி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆழ்வார் கடியான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா குடந்தை ஜோதி குடந்தை ஜோதிடர் பெரிய பழுவேட்டையர் சிறிய பழுவேட்டையர் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்திய தேவன் இவங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கதைக்களத்துக்கான கதை மாந்தர்களா பின்னாடி தேர்வு ஆகுறாங்க அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிற்கால சோழருடைய சரித்திரம் அப்படின்ற ஒரு நூலை வந்து எழுதின சதாசிவம் பிள்ளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல அந்த நூலை வந்து வெளியிடுறாரு அந்த நூல் தான் வந்து இவருக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆதாரணமா இவர் வந்து அதை தேர்வு செய்யறாரு ஏன் அப்படின்னா அதுல வந்து வந்தியத்தேவன் பற்றிய குறிப்பு ரெண்டே ரெண்டு வரி மட்டும் தான் வருது என்ன அப்படின்னா கீழு சாளுக்கிய கீழு சாளுக்கியரை சேர்ந்த விங்கி அப்படின்ற இனத்தை சேர்ந்த ஆந்திர பகுதியை ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு வந்தியத்தேவன் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா குந்தவை அப்படின்ற ஒரு பெண்ணை வந்து திருமணம் செய்யறான் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு அடி மட்டும் தான் அதாவது வரி மட்டும் தான் இடம்பெறுது இது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கில நூல்களை படிச்சிருக்காரு அதுவும் குறிப்பா வால்ட் விட்மனுடைய நாவல்களை படிச்சிருக்காரு பிரெஞ்சு நாவலாசிரியரான அலெக்சாண்டர் தியூமா அப்படின்ற அவருடைய நாவல் எல்லாம் படிச்சிருக்காரு அவருடைய நாவல்ல முக்கியமா ஒண்ணு என்ன
அந்த மூன்று நண்பர்கள்ல நாலாவதா ஒரு நண்பர் வந்து இணையாது நண்பர்களோட இணையும் போது அந்த நாலாவது நண்பருடைய பேர் வந்து டார்டன் அந்த நாலாவது நண்பர் தான் அந்த கதை அந்த நாவல் முழுக்க பயணப்படுறாரு அதனால அந்த நாவல்ல பயணப்படக்கூடிய அந்த டார்டன் தான் வந்து வந்தியதேவனா இவர் என்ன பண்றாரு அடுத்து வந்து கதை மாந்தரா உருவாக்குறாரு நாவல் முழுக்க முழு முழுவதும் வந்தியதேவன் தேவைப்படுறாரு அப்படின்ற அடிப்படையில இந்த அந்த திரி மஸ்கட்டிஸ் அப்படின்ற நாவல் அடிப்படையில வந்தியதேவனை தேர்வு செய்யறாரு அந்த நாவல்ல பாத்தீங்கன்னா மிலடி அப்படின்ற ஒரு பெண் நெகட்டிவ் எதிர்மறையான கதாபாத்திரம் வருது அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு தான் நந்தினியை தேர்வு செய்யறாரு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பழுவேட்டையரா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் அந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு மத குரு அவருடைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசில் அவருதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரு பெரிய பழுவேட்டையரா தேர்வு செய்யறாரு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம திரைப்படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தை ஜோதிடர் அப்படின்ற அந்த கதை பத்திய அவரை பத்தி ஒரு தவறு ஏன் சொல்ற அப்படின்னா நம்ம அந்த நாவலை படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா குந்தவையோட தோழி வந்து வானதி வானதிக்கும் அருண்மொழி தேவருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருமணம் செய்வதற்கான பொருத்தங்கள் கூடி வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி குழந்தை ஜோதிடர போய் சந்திப்பாங்க அப்படி சந்திக்கும் போது திருமணம் வந்து பொறிஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி குந்தவைக்கும் அவன் திருமணம் நேரம் எல்லாம் சரியா இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறப்போ குந்தவைக்கு பாக்க சொல்லுவாங்க அந்த ஜோதிடரை எடுத்து பாப்பாரு குந்தவைக்கும் இனி என்னது திருமண பொருத்தங்கள் கூடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வானதி வந்து சொல்லுவாங்க அவன் வந்து வானத்தை பொழந்துட்டு வருவானா விட்டத்தை பொழந்துட்டு வருவானா அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும் போது அதே சமயத்துல கரெக்டா வந்தியத்தேவனுடைய அந்த இன்ட்ரோ அந்த நுழைவு சீன் வந்து அப்படிதான் வச்சிருப்பாங்க அந்த டோரை ஓபன் பண்ணிட்டு உள்ள வர்றப்போதான் அந்த எரி நட்சத்திரம் வந்து இந்த சோழர் குளத்து மேல விழுது அதுக்கான என்ன அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக உள்ள வருவாரு அந்த கதையெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம திரைப்படத்துல பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த பதினாலாம் லூ மன்னன் அவங்களுடைய அந்த சரித்திரத்தையும் கொஞ்சம் கல்கி வந்து படிச்சிருக்காரு அப்ப அங்க படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இரட்டை குழந்தைகள் வந்து பிறந்திருக்கு இப்ப நம்ம செம்பியன் மாதேவியினுடைய மகனா மதுராந்தனை பாக்குறோம் ஆனா வந்து உண்மையா வந்து மதுராந்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு கிடையாது அவனுடைய ஒரிஜினல் பேர் வந்து சேந்தன் அமுதன் அதாவது வந்து இரண்டாவது பாகத்துல கண்டிப்பா இந்த கதைக்கான கதை எல்லாம் வரும் ஏன்னா வந்து சேந்தன் அமுதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சோழ மரபு அந்த அரண்மனையில வந்து குழந்தை பிறக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா செம்பியன் மாத சேரி பிறக்கும் குழந்தை பிறக்குது அந்த இரண்டு குழந்தையும் பிறக்கும் போது என்ன அப்படின்னா அந்த ரெண்டு குழந்தையும் மாத்திடுறாங்க அப்ப வந்து செம்பியன் மாதையினுடைய அந்த குழந்தை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேர்ந்த நமுதன் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியே போயிடுறான் நம்ம அந்த திரைப்படத்திலேயே பாத்துருப்போம் வந்தியத்தேவனை வந்து சேர்ந்த நமுதன் தான் வந்து அந்த பூக்காரிய பூக்காரனா இருந்து உதவி செய்வான் அவன் தான் வந்து வெளியே இருப்பான் ஆனா வந்து அந்த சேர்னுடைய பெண் பையன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மதுராந்தனா உள்ள இருப்பான் அதெல்லாம் வந்து இரண்டாவது பாத்துல கண்டிப்பா அப்ப இந்த இரட்டை குழந்தைகளுக்கான அந்த துன்பத்தை எல்லாம் எங்கிருந்து எடுக்கிறார் அப்படின்னா பதினாலாம் லூகி மன்னன் படிக்கும் போது அங்கிருந்து எடுக்கிறாரு இப்ப நம்மளுக்கு இன்னும் தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தம புத்திரன் அப்படின்ற திரைப்படத்தை சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து இந்த பொன்னியின் செல்வன் எழுத காலகட்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஐம்பத்தி நாலு இந்த காலகட்டத்தில் தான் அவர் வந்து எழுதி முடிக்கிறாரு அப்படி எழுதும் போது அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது இந்த இறுதி காலகட்டத்தில் என்ன பண்றாருன்னா இலங்கைக்கு போறாரு இலங்கைக்கு போகும்போது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா மணியம்மையும் கூட்டிட்டு போறாரு ஏன் அப்படின்னா அவருடைய அந்த சித்திரமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கதையை சொல்லக்கூடிய வகையில் இருக்கு இவருடைய ஒவ்வொரு ஏடுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்டத்துல அந்த கல்கி இதெல்லாம் வெளியேறும் போது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஓராயிரம் பிரதிகள் வந்து என்ன அது விற்பனைக்கு போயிருக்கு ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசியில வந்து அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த மதுராந்தகனை வந்து பாத்தீங்கன்னா மன்னரா அறிவிக்கும் போது என்ன பண்றாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த பிரதியினுடைய எண்ணிக்கை குறையுது நாவலை பத்தி திட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு இருபதாம் நூற்றாண்டுல இருக்கக்கூடிய நாம வந்து அதை போட்டுறோம் ஆனா பத்தாம் நூற்றாண்டுல இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து வரவேற்கிறாங்க அப்படின்ற அடிப்படையில சொல்லியிருப்பாங்க ஒட்டு மொத்தமா பாக்கும்போது இந்த நாவலுடைய வெற்றி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒண்ணு கல்கியினுடைய எழுத்து ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா மணியினுடைய ஓவியம் மூன்றாவது என்ன அப்படின்னா விடுதலை அடைந்ததுக்கு பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிலேயர்கள் முழுக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தமிழர்கள் அதுவும் குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் வந்து அவங்களுடைய கதாபாத்திரம் எல்லாமே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கதாபாத்திரமாவே சித்தரிக்கிற போது ஒரு ஹீரோவை கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அடிப்படையில தான் பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்றவர கொண்டு வராரு ஆனா குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா வரலாற்றுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து ராஜராஜ சோழன் மட்டும் தான் சொல்றாரு கல்கி தான் என்ன பண்றாரு பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்ற அறிமுகத்தை கொடுக்குறாரு கடைசியா ஒரே ஒரு செய்தியை வந்து சொல்லிட்டு நிறைவு செ
நாவலுக்கான ஆதாரம் இது அப்படின்னா அந்த வரலாறு வரலாறு அப்படின்றது நம்ம முன்னாடி உங்களுக்கு சொன்ன அந்த கல்வெட்டு செய்தியில இருந்து வந்ததுதான் வரலாறு இப்ப எப்படி அப்படின்னா அந்த வரலாற்றோட இமாஜினேஷன் தான் நாவல் நாவலோட இமாஜினேஷன் தான் சினிமா இந்த அடிப்படையில நாம அத வந்து மூணுத்தையும் இன கண்டுகணும் அப்படின்னா தெளிவா இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லிட்டு இந்த அரிய வாய்ப்பு அளித்த தமிழ்துறை மற்றும் அஹ் கல்லூரி நிறுவனத்தாருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி நன்றி சார் யாருமே பேசாத ஒரு தன்மையிலே இன்னும் சார் கேக்குதா பேசாத ஒரு புதிய தகவலோடு கூடிய செய்தியை பதிவிட்டு பேசி இருக்கிறீர்கள் கல்கி பிற நாட்டு சிந்தனைகளை எல்லாம் வாசித்து வாசித்து அதன் அடிப்படையிலும் இந்த பொன்னியின் செல்வனை உருவாக்கி இருக்கிறார் என்பது யாரும் கூறாத ஒரு புதிய தகவலாக இருக்கிறது நன்றி சார் இருப்பினும் கூட அந்த சதாசிவ பட்டாரத்தார் கூறிய வேங்கை நாட்டு மன்னன் தான் மந்தியத்தேவன் என்கின்ற கருத்தை கல்கி மறுக்கிறார் வல்லவரையன் மந்தியத்தேவன் வல்லம் என்ற ஊரிலே தஞ்சைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வல்லம் என்ற ஊரை சார்ந்தவன் தான் மந்தியத்தேவன் என்பதாக அந்த சதாசிவ பண்டாரத்தோட கருத்தை மறுத்து கல்கி எழுதுறார் அவர் ஒரு தமிழன் நான் தமிழன் என்ற அளவுல தான் அந்த வரலாற்று பாத்திரத்தை படைத்தேன் என்பதாக அந்த செய்தியை வந்து கல்கி எழுதின அந்த தன்மையை கூறினதுக்காக நான் சொல்றேன் ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்ததாக இரண்டாம் ஆண்டு காட்சி தொடர்பியல் குறைவானவர் எம் செல்வ கணேஷ் அவர்களை அழைக்கும் நிறைவாக தமிழ் துறையினுடைய உதவி பேராசிரியர் முனைவர் வினோத் அவர்கள் இப்பொழுது கருத்துறை வழங்குவார்கள் இந்த கந்தக இலக்கிய மன்றத்தினுடைய துணைத் தலைவர் இந்த அழைப்பிதழை அழகாக அச்சிட்டவர் கல்கி எப்படி அழகாக காவியம் படைத்தாரோ அதை போல அழைப்பிதழிலும் ஒரு காப்பியம் போன்ற ஒரு தன்மையிலே அது அழகாக உருவாக்கி இருந்தார் இந்த திட்டமிடலுக்கும் இந்த தொடர் இந்த நிகழ்வு சிறப்பாக நிகழ்வதற்கும் ஒத்துழைத்து நின்ற அந்த கந்தக இலக்கிய மன்றத்தினுடைய துணைத் தலைவர் முனைவர் சு வினோத் அவர்கள் அவர்கள் இப்பொழுது தன்னுடைய கருத்துறையை வழங்குவார் நன்றி அனைவருக்கும் இனிய இரவு வணக்கம் என்னுடைய பங்களிப்பாக கல்கியினுடைய புதினம் தொடர்பான சில செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கின்றேன் உண்மையில் சொல்ல போனால் இது ஒரு மாபெரும் கூட்டு கனவு என்பதாக ஜெயமோகன் குறிப்பிடுகிறார் ஏன்னா அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த கனவை தான் நாம் இன்று அஹ் காட்சியாக இன்னும் சொல்ல போனால் இப்பொழுது அந்த விவாதமாக நாம் முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் சினிமாவின் வெளிச்சத்தில் இலக்கியம் வாசிக்கப்பட வேண்டும் அப்படி அந்த இலக்கியத்தின் வழியாக வரலாறு உள்ளிட்ட பலவற்றையும் நாம் தேட வேண்டும் என்பது கூட நமக்கு உரிய ஒரு பெரிய முன்னே இருக்கக்கூடிய ஒரு இலக்காக இருக்கும் என்று நாம் பார்க்கலாம் இந்த புதினத்தில் கல்கி மிக அதிகமான இடங்களில் குறுக்கீடு நிகழ்த்துகிறார் என்றெல்லாம் கூட வாசிப்பவர்கள் பல்வேறு தலங்களில் அதை பற்றி எடுத்து சொல்லுகின்றார்கள் நிறைய இலக்கியங்கள் அதற்குள் மேற்கோள் போல் காட்டப்பட்டிருக்கும் சொல்ல போனால் அந்த இலக்கியங்கள் எல்லாம் அந்த கதை நிகழுகின்ற காலகட்டத்தினுடைய இலக்கியங்கள் எனவே அதில் பக்தி இலக்கியங்கள் காப்பிய இலக்கியங்கள் என்று பல்வேறு இலக்கியங்களை அதற்குள் கல்கி அவர்கள் தொட்டு காட்டி கொண்டே போவார் இன்னும் சொல்ல போனால் காவேரியை பற்றி குறிப்பாக பொன்னியை பற்றி அந்த பாடல் சினிமாவில் அரங்கேறி இருக்கும் ஆனால் புதினத்திற்குள் அந்த பாடல் எவ்வாறு இடம்பெற்றிருக்கும் என்று சொன்னால் சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய காணல் வரி பாடலை அங்கே பதிவு செய்து வைத்திருப்பார் மிக அழகாக அது அங்கே பெண்கள் எல்லாம் பாடிக்கொண்டிருப்பார்கள் அஹ் அந்த வந்தியத்தேவன் சொல்வான் இது நமக்கு தெரிந்ததுதான் சிலப்பதிகாரம் இருந்தாலும் இவர்கள் பாடுகின்ற பொழுது கேட்கின்ற பொழுது எவ்வளவு இன்பமாக இருக்கிறது என்று அவர் பேசுவார் மருங்கு வண்டு சிறந்தார்ப்ப மணிப்பு ஆடை அது போர்த்து கரும் கயற்கண் விழித்து ஒழ்கி நடந்தாய் வாழி காவேரி என்று அந்த பாடல்களை அப்படியே அதுல பதிவு செய்து வைத்திருப்பார் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த காவேரி தான் பொன்னி நதி கொஞ்சம் சற்று தள்ளி கல்கி அவர்கள் குறிப்பிடுவார் பொன்னி தன் மனவாளனை தழுவிக் கொள்வதற்காக ஆசையுடன் நீட்டுகின்ற பொற்கரங்களில் ஒன்றிற்கு பேருதான் அரசியலாறு என்று அவர் குறிப்பிடுவார் எனவே அந்த காப்பியத்தினுடைய நீரோட்டம் எனவே பொன்னி அந்த பொன்னியை பற்றி அவ்வளவு அழகாக குறிப்பிட்டிருப்பார் பின்னால் சிட்டி அவர்களும் தி ஜானகிராமன் அவர்களும் இந்த காவேரியினுடைய தீரத்திலேயே நடந்து கண்ணகியினுடைய பாதையில் கண்ணகி எப்படி பயணித்தாள் என்பது போல நடந்தாய் வாழி காவேரி என்றே ஒரு நூல் எழுதியிருப்பார்கள் இப்பொழுது சமீபத்தில் இந்த பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்திற்கு பின்பாக பொன்னியின் செல்வன் ஒரு சுற்றுலா என்பதாக அவர்கள் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த வந்தியத்தேவனுடைய பயணத்தின் பாதைகளில் அழைத்து செல்லுகின்ற ஒரு பயண ஏற்பாடெல்லாம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது எனவே இது பல்வேறு வகைகள் அந்த நாவலோடு தொடர்புடைய களங்களை எல்லாம் 
திரும்பி பார்க்கின்ற வகைகளில் அந்த முயற்சிகளை அவர்கள் முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் கல்கியினுடைய வரிகள் நல்ல வசீகரமான ஒரு மொழி நடை பல இடங்களில் அவர் நம்மை அப்படியே ஒரு வாசிப்பினுடைய வசியத்திற்குள் அவர் இழுத்து செல்வார் என்றுதான் கூற வேண்டும் நல்ல நகைச்சுவையான பகுதிகளாக அதில் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய பகுதிகள் எல்லாம் அமைந்திருக்கும் இது உண்மையில் சொல்லப்போனால் அன்றைக்கு இருந்த அந்த சமய பூசல் சமய பூசலின் காரணமாக அவர்கள் பேசுகின்ற வார்த்தைகளாக இருக்கும் ஏன்னா சைவத்திற்கும் வைணவத்திற்குமான சண்டைகளாக அவர் பேசுவார் சைவம் உயர்ந்தது என்று அங்கே இருக்கக்கூடிய சிவனடி பட்டர் குறிப்பிட வைணவம் தான் சிறப்பானது என்பதாக ஆழ்வார்க்கடியனும் பேசிக் கொண்டே இருப்பார் இப்படி இரண்டு பேரும் பேசுகின்ற பொழுது ஒரு காட்சியில் புதிதாக ஒருவர் அதுவும் சொல்ல போனால் அந்த பிரம்மத்தை பற்றி பேசுகின்ற ஒருவர் அவர் வந்து குறிப்பிட்டு பேசுவார் அவர் பேசும் பொழுது என்ன சொல்வார் என்று சொன்னால் சிவனும் கிடையாது விஷ்ணுவும் கிடையாது எல்லாமே பிரம்மம் தான் என்று சொல்லி வைதிகம் அந்த சமயத்தை பற்றி அவர் குறிப்பிடுவார் அப்படி அவர் சொல்கின்ற பொழுது என்ன சொல்வார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்து அவரை அடிக்க கிளம்புவார் ஆழ்வார் கடியார் அப்போ சொல்வார் பிரம்மம் பிரம்மத்தை அடிக்கின்றது அப்படின்பார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் புரிந்து படிக்கின்ற பொழுது தான் அந்த தத்துவத்தையும் அதே சமயத்தில் அந்த தத்துவத்தை அப்படியே கொஞ்சம் பகடியாகவும் அன்றைக்கு இருந்த ஒரு சமூகத்தினுடைய வழக்கம் என்பதாகவும் பதிவு செய்திருப்பார் மக்களின் குரலாகவும் ஒழிக்க செய்திருப்பார் பல இடங்களில் பழுவேட்டரையர்கள் வந்தியத்தேவனை ஒரு ஒற்றன் என்று சொல்லி அவனை படி பிடித்துக் கொடுப்பவர்களுக்கு பொற்காசுகள் அறிவிப்பார்கள் அப்படி அறிவிக்கின்ற பொழுது மக்களுக்குள் ஒரு பேச்சு எழும் அது என்ன என்று சொன்னால் இது உண்மை கிடையாது அவர்கள் வந்து இப்படித்தான் செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு யார் பிடிக்கவில்லையோ அவர்களை ஒற்றன் என்று பழி சுமத்துகிறார்கள் ஏனென்று கேட்டால் இலங்கையில் நடக்கின்ற போருக்கு இங்கிருந்து பணம் எல்லாம் கொடுத்து விடுறது இல்லை அதெல்லாம் நிறுத்தி விட்டார்கள் இவர்கள் வைத்ததுதான் சட்டமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி மக்கள் குரலாக ஒழிக்க செய்வார் எனவே அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனித சிந்தனைகள் கூட அந்த புதினத்துக்குள் இடம்பெறும்படியாக கல்கி செய்திருப்பார் எனவே நாம் விரைவாக வாசித்து கடந்தாலும் கூட அங்கங்கே நின்று நிதானிக்கின்ற பொழுது கல்கி அவர்கள் பல நுட்பங்களை உள்ளே மறைத்து வைத்திருக்கின்றார் நாம் அதிலிருந்து வரலாற்றையும் இன்னும் சொல்லப்போனால் அழகிய இலக்கியங்களையும் அள்ளி பருகுகின்ற வகையில் பொன்னியின் செல்வன் அமைந்திருக்கும் எனவே வாசிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு புதினம் திரைப்படத்தினுடைய வெளிச்சத்தில் நாம் இலக்கியத்தை வாசிப்போம் என்று கூறி இந்த மிக அழகான ஒரு களம் அமைத்து அந்த தொடக்க உரையாக நிகழ்த்தி எல்லோரையும் அதில் பயணிக்க செய்த அருள்மொழி அம்மா உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் வினோத் சார் அப்படின்னாலே புத்தகங்களோடு தான் எப்பயுமே பயணப்படுவார் புத்தகம்னாலே வினோத் சார் வினோத் சார்னாலே புத்தகம் தான் அல்ல அவருடைய விமர்சன பார்வை எப்பொழுதுமே வித்தியாசமாக இருக்கும் எப்படி சிலப்பதிகாரத்தில் இருந்து அந்த கல்வியவர்கள் பொன்னியின் செல்வனிலே அந்த பாடலை பதிவு செய்திருக்கிறார் என்று தொடங்கி அந்த மக்களினுடைய அந்த குரலை கூட கல்வி எப்படி பதிவு செய்திருக்கிறார் என்பதாக தன்னுடைய விமர்சன பார்வையை ஏன்னா இது கூட என்னன்னு கேட்டா அந்த சமயம் சார்ந்த சர்ச்சைகள் கூட நம்மள தொடர்ந்துகிட்டு தான் இருக்கு அத சைவம் வைணவம் சார்ந்து அதனை பிரம்மமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அறியும் சிவனும் ஒண்ணு அறியாதவர் வாயில மண் அப்படின்னு சொல்றதாக அவருடைய விமர்சன பார்வை அந்த வினோத் சார் அவர்களினுடைய விமர்சன பார்வை ஒரு ஆழ்ந்த வாசிப்பு என்பது அவருடைய அந்த கருத்துறையிலே வெளிப்பட்டது அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த இணையவழி கலந்துரையாடலிலே ஆரம்ப முதலாக மாதவ் வீர அசோக் என்ற ஒரு சிறுவன் கையை உயர்த்தி கொண்டே இருக்கிறார் பேச வேண்டும் என்கின்ற பேர் ஆர்வத்தோடு அவர் மீண்டும் மீண்டும் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் வாங்க மாதவ் வீர அசோக் வாங்க உங்களுடைய கருத்தை ஒரு நிமிடம் தெரிவிங்க இன்னைக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு நீங்க இளம் தலைமுறை அதனால நீங்களும் பேசி நிறைவு செஞ்சிருங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இவ்வளோ பெரிய நேரத்துல பேச விட்டதுக்கு நன்றி உங்க பேரையும் என்னோட பேர் மாதவ் நான் சிவகாசியில இருந்து சிவகாசி லைன்ஸ் ஸ்கூல்ல படிக்கிறேன் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கிறேன் பொன்னியின் செல்வன் பெயர் வந்தது அவருக்கு பெயர் வந்ததுக்கு கூட காரணம் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அவரு பொன்னி நதிக்குள்ள விழுந்ததுனால அந்த பொன்னி நதியே அவரை காப்பாற்றி கொடுத்ததாக மக்கள் நம்புறதுனால அவர் பொன்னியின் செல்வர் அப்படின்னு பெயர் கொடுத்தாங்க பொன்னியின் செல்வன் படத்துல ரெண்டு பார்ட்டா எடுக்கிறாங்க ஒரே பார்ட்டா எடுக்கணும்னு நினைச்சாங்க ஆனா அஞ்சு பார்ட் அஞ்சு புத்தகங்களையும் ஒரே பார்ட்டா எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சொல்லி இரண்டு பார்ட்டாக எடுத்தாங்க சுந்தர சோழர் அரசர் ஆகினாரு அவரோட மூத்த பையனான ஆதித்த கரிகாலன் பட்டத்து இளவரசன் ஆகிறாரு அவளோட அவரோட தங்கச்சி குந்தவை பெராட்டியார் அவரோட தம்பி பொன்னியின் செல்வர் அவரோட பெயர் 
உண்மையான பெயர் அருள்மொழிவர்மர் புத்தகத்துல அருள்மொழிவர்மர்னு போயிருப்பாங்க ஆனா கல்வெட்டுகள்ல அருள்மொழிவர்மன் தான் கூறியிருப்பாங்க கதைப்படி பார்த்தா நந்தி நந்தினியையும் மதுராந்தகனையும் ஈன்றெடுத்த தாய் வந்து உருமை பெண் மந்தாகினி அவ அவர் வந்து பெற்றெடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவரை விட்டு இலங்கைக்கு சென்று விடுவார்கள் நந்தினியை அஹ் ஆழ்வார்க்கடியார் நம்பி என் தந்தையார் தத்தெடுத்துப்பார்கள் மதுராந்தகனை செம்பியன் மாதேவி தத்தெடுத்துக் கொள்வார்கள் செம்பியன் மாதேவி அவருக்கு பிறந்த உண்மையான குழந்தைக்கு ஏதோ குறை குறை இருக்கின்றது என்பதனால் அவரை புதைக்க சொல்லிவிடுவார்கள் அதிலிருந்து தப்பி அவர் வந்து ஒரு கோயில் துண்டு பூக்காரராக சேர்ந்தனமுதல் என்று ஒருத்தர் இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் நந்தினியோட வஞ்சகம் அவங்க வந்து முதல்ல ஆதித்த கரிகாலில் காதலிச்சு அது யாருன்னு தெரியாம குந்தவை கோவப்பட்டு அரசியிடம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அரசி வந்து அவங்களை வெளியே அனுப்பி விடுவார்கள் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நாள் சந்திக்கும் போது அவருக்கு ரொம்ப ஆதித்த கரிகாலருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் கோபமாகவும் இருக்கும் வீரபாண்டியன் கூட இருக்கிறதை பார்த்து விட்டு கோபமானவர் வீரபாண்டியன் தலையை வெட்டி விட்டார் அது பழி வாங்கத்தான் நந்தினி சோழ நாட்டுக்குள் ஒரு கில பழுவேற்றைய திருமணம் செய்து ஆதித்த கரிகாலனை கொல்ல வேண்டும் என்று அதுக்குள்ளே வருவார் நன்றி மாதவ் வீர அசோகர் அதாவது ஆறிலிருந்து அறுபது வயது வரை அனைவருக்குமே கல்வியை பிடிக்கும் என்பதற்கு மாதவ் வீர வீர அசோக் பேசிய இந்த கருத்துறையே மிக சரியான சான்றாக இருக்கிறது வினோத் சார் குறிப்பிட்டது போல திரைப்படத்தினுடைய வெளிச்சம் இன்றைய இளைய தலைமுறையினரை கல்கியை வாசிக்க வைத்திருக்கிறது மாதவீர அசோக் அவர்களும் நல்ல தமிழிலே அவர் சரளமாக பேசுகிறார் அதற்காக உங்களுக்கு நிறைந்த பாராட்டுகள் மாதவ் நன்றி நன்றி அவருடைய தந்தையார் மணியம் தான் ஓவியம் வரைஞ்சார் அந்த பழைய பொன்னியின் செல்வன் நாவலுக்கு ஓவியம் வரையும் போது அவரு சிவஞான குறிப்பிட்டதை போல இலங்கைக்கு போய் பார்த்தா இருப்பாருங்க அவர் வந்து மணியம் செல்வனுடைய தந்தையார் மணியம் 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 செல்வன்மா அவர் மக அவருக்கு அப்பா இந்த எழுபது வருஷத்துக்கு முந்தி ஓவியம் வரைஞ்சவர் அவர் மணியம் அதனால அது மணியம் அவருடைய தந்தையார் தான் மணியம் செல்வனுடைய அப்பா ரொம்ப அருமையான நிகழ்ச்சி ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது முழுக்க கட்டே இருந்திருக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப அருமை வினோத்தும் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க நல்லா ரொம்ப அற்புதம்மா நன்றிப்பா நன்றி நிஜமாவே நீங்களும் திரைப்படம்னா ஆர்வத்தோடு பேசக்கூடிய ஒரு பேராசிரியர் அனைவருக்கும் இனிய நன்றிகள் ஏன்னா ஒரு திரைப்படத்திற்கு நிகரான ஒரு கால அளவில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்று இருக்கிறது என்றுதான் குறிப்பிட வேண்டும் மிக பொறுமையோடு மிக அழகாக தங்களுடைய பங்களிப்புகளை ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கோணம் நிச்சயமாக இருக்கின்றது எல்லாம் சந்திக்கின்ற ஒரு புள்ளியில் தான் ஒரு உண்மை இருக்கின்றது எனவே அதை நாம் உணர்கின்ற அந்த தருணம் எனவே இந்த கலந்துரையாடலில் அதுதான் முக்கியமானது எனவே இப்படி ஒரு அழகான கலந்துரையாடல் நிகழ்விற்கு அனுமதி வழங்கிய கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்தினர் மற்றும் முதல்வர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மிகச்சிறந்த ஒரு தொடக்கமாக நான் முதலிலே சொல்லியது போல் அது ஒரு களம் அமைத்து கொடுத்து எல்லாரும் அதில் பயணிக்கின்ற ஒரு வசதியை தொடங்கி வைத்த இளநிலை தமிழ்துறையினுடைய தலைவர் அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக முதுகலை தமிழ்துறை தலைவர் சிவனேசன் ஐயா அவர்கள் திரைப்படத்தினுடைய ஒரு பேராவலர் நிறைய அதை பற்றி நுட்பங்களை எல்லாம் சொல்லக்கூடியவர் ஒரு பெரிய களஞ்சியமாகவே திரைப்படங்கள் தொடர்பாக ஐயா அவர்கள் விரல் நுனியில் வைத்திருப்பார் அவர்களினுடைய கருத்து எப்பொழுதும் மாறுபட்ட ஒரு கோணத்தில் இருக்கும் எனவே அந்த வகையில் மிக அழகான அதனுடைய முன்னெடுப்பாக அதனை கொண்டு செலுத்திய சிவனேசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் 
மற்றும் இந்த நிகழ்வில் இணைந்து ஏராளமான மாணவர்கள் பல்துறையினுடைய பேராசிரியர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்தார்கள் அந்த வகையில் ஆங்கிலத்துறையினுடைய பேராசிரியர் ராஜா அவர்கள் அதுபோல் சதீஷ்குமார் ஐயா அவர்கள் ரிஃபயா மீரா அவர்கள் தமிழரசி அம்மா அவர்கள் சாந்தி அம்மா அவர்கள் சிவஞானம் அவர்கள் என அனைவருமே தங்களுக்கான ஒரு கோணத்தை இங்கே முன்வைத்து மிக அழகுற பொன்னியின் செல்வனுடைய ஒரு பக்கத்தை நமக்கு காட்சிப்படுத்தினார்கள் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் பேராசிரியர்களுக்கு இணையாக நிகராக இன்னும் நுட்பங்களை எல்லாம் கண்டு தெளிகின்ற ஒரு வேகத்தோடு மாணவர்கள் தங்களுடைய கருத்துரைகளை முன்வைத்தார்கள் அந்த வகையில் தங்களுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்திய ஆண்டாள் மகாலட்சுமி தீபதர்ஷினி ஆசிகா நசீரா ராகவர்ஷினி சியாமலா கோகிலா ஆகிய மாணவிகளுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதுபோல் நியூசிலாந்திலிருந்து பேசிய இலக்குவன் சொக்கலிங்கம் ஐயா அவர்கள் அனைவருக்கும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இது ஒரு மிக அழகான கருத்துரையாக கலந்துரையாடலாக அமைந்தது இந்த நிகழ்ச்சியின் பின்னாலும் ஒவ்வொருவருடைய மனதிற்குள்ளும் இந்த கலந்துரையாடல் என்கின்ற ஒரு வடிவம் தொடரும் மீண்டும் வாசித்து மீண்டும் புதிய கோணத்தில் வரலாற்றையும் இலக்கியங்களையும் நாம் படிக்க தலைப்படுவோம் என்று கூறி இந்த நல்வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் எல்லாருக்குமே நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி மேடம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மேடம் ரெண்டு மணி நேரம் படம் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு நன்றி